পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি কি আমাদের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিভিন্ন হয়েছে কিন্তু এসব লোকের অবস্থা হচ্ছে তারা যে নিদর্শনই দেখে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এ তো গতানুগতিক জাদু এরা একেও অস্বীকার করল এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করল প্রত্যেক বিষয়কে শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতি লাভ করতে হয় من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سهر مستمر الله فكر رب العالمين السمست برشان وصدي الله فكر رب العالمين قرآن كريم نازل قرشن ابن تار دار وشنك مانوسكي شرطيك بود دكية چن صلاة ابن سلام نازل اكتو ينبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتي جاك الله فكر رب العالمين بهو موجزة دان قري چلن تار اكتو بڑو موجزة حد شي چندرو كي دیکھن بيتو قرا الله فكر رب العالمين جار قطع اي سورة القمر نازل قري چن اي سورة نامي حد شي سورة القمر اي شاد بدرن قرا غطنا كي كندر قري آج کے تفسیر کرو بھئی سورة القمر سورة القمر شمپر کے صحیح مسلم میں حدیث روئے چھے بھئی مسند احمد اور نو نو حدیث کتاب روئے چھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر ایبو عید الازحائی دوی رکھتے دوٹی شورا پاٹ کرتے ہیں ایک کی ہوچے سورة قاف اور ایک کی ہوچے سورة القمر وہ تم رکھتے سورة قاف اور ایک کی رکھتے سورة قمر پاٹ کرتے ہیں এই হচ্ছে সাহেব মুসলিমের হাদিস এবং মুসনাদ আহমদের হাদিস এছাড়াও আর একটি হাদিস রয়েছে যেটা আপনাদের জানা আছে এবং যার প্রতি আজকাল অধিকাংশ মুসলিমদের বা ইমামদের আমল রয়েছে তা হচ্ছে ঈদের নামাজে নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লাম সুরায় আলা পাঠ করতেন এবং সুরায় গাসিয়া পাঠ করতেন নবী করিম সাল্লামের এই দুই রকমের আমল ছিল দুই রকমের আমল ছিল তো সুরাতুল কামার নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম ईद उल आजहाद उल फितर सलाते तिलावत करत कारण ईद सम्मिलन हम महासम्मिलन जे भाव अन्न अन्न समय मानुष के एकत्रित तो करा सम्भव ना जे भाव मानुष मुसलिमरा ईद नाम हाजिर है से भाव जुमान नाम ओ रकम संख्य हाजिर करा सम्भवपर न बड़ संख्य हाजिर था मानुषरा से गुरुत्वपूर्ण विषयगुली मौलिक विषयगुली अल्लाह पकेर ओहदानियत या कुत्तो रिसालतेर को था ये वगैरह रिसालतेर दलील प्रमाण मौजूदातेर को था आखिर आप पौरुकालेर को था इनलोग से मौलिक विषय जो गुली समस्त अंबियाम रसूल अलैहि मुसल्लम नहीं ऐसे चिलन ये वग अल्लाह पकेर बुल आलमीन विभिन्न जाति जार अल्लाह पकेर विरुद्धाचरण करे � दिन दिखे नहीं आसा एवं तरह दिन के जरा दिन प्रवेश कर मुस्लिम हो जन्मसूत्र मुस्लिम तरह संशोधन कराई हो उद्देश्य जार फिर नबी करीम सल्लाम ये सुरार तेलावत करतें तो बोझा जा नाम मध्य विभिन्न सुरार तेलावत को मंत्र नए जा आज के अवस्था आजकलकार जुगे मानुषरा नाम पढ़े क्यों अदिकाश मानुष बर प्राय मानुष बोल चले से सुरागुली जामाम तेलावत कर 
চিন্তা করে না তার অর্থ সম্পর্কে শুধু খুব বেশি হলে শোনে আর অনেকে শোনে না অন্য মনস্ক হয়ে থাকে নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত আছে আর এমাম তাদের লাগাম ধরে টান দিচ্ছে কত রাকাত হইল কোন রাকাতে কোন সুরা পড়লো কোন খোঁজ খবরই থাকে না আমাদের নামাজের এত শোচনীয় অবস্থা আর অর্থ তো আমরা বুঝি না অধিকাংশ লোক বুঝি না আর যারা বুঝি তারাও মনোযোগ দিয়ে না যার ফলে তার অর্থ গুলি যারা মাদ্রাসা পড়া মানুষ অনেকেই বুঝেন হয়তো অনেকটাই যারা আরব আরবি ভাষা ভাষী তারা কোরআনে করিম মোটামুটি অর্থ বুঝে তাদের শিক্ষিতরা অনেকটাই বুঝে কিন্তু তারপরে হয়তো মনোযোগ না দেওয়ার কারণে সুরাগুলির অর্থ বুঝি না এমাম পড়ে চলে গেল কিছুই বুঝলাম না কি পড়লো না পড়লো পড়লো এমামের কাজ এমাম করলো আর মুক্তিদের কাজ মুক্তিরা করছে অন্য মনস্ক হয়ে কিন্তু যেটা উচিত ছিল সেটা করলো না অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করতেন নামাজের মধ্যে যে মানুষরা শুনবে এবং শোনার পরে অর্থ বুঝবে অর্থ বুঝার পরে সংশোধন করবে আকিদ আমলের ক্ষেত্রে তা হয় না আসলে चंद्र चांद कमर जेको दिन चांद के कमर बला है हेलाल चीक चांद के बला है प्रथम दिखे चांद के প্রথম দিকের চাঁদকে আর কোন কোন ভাষাবিদা বলেছেন শেষ দিকে যখন আবার চিকন হয়ে যায় তখন সেটাকে হেলাল বলা হয় তাই হেলাল মানেও চাঁদ কিন্তু বিশেষ অবস্থার চাঁদ আর পূর্ণিমার চাঁদকে ওর একটা খাস নাম আছে জানেন পূর্ণিমার চাঁদ যার নাম হচ্ছে আল বদর যে আল বদর তৈরি হয়েছিল এককালে তাই না জানেন না আল বদর আর একাত্তরের আল বদর এই নামে আল বদর হয়েছিল তো আল বাদর মানে হচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ নবী করিম সাল্লামের হাদিসে এ বাদর শব্দটি হচ্ছে ফাজলুল আলেমে আলাল আবেদে কাফাজল কামারে লাইলাত আল বাদরে আলা সাহিরিল কাবাকি নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে আলেমের ফজিলত আবু দাউদের হাদিস ফজলুল আলেমে আল আবেদ যে জ্ঞানী যে আলেম কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তার ফজিলত আবেদের উপর অর্থাৎ পরেশগার লোক কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান রাখে না আবেদ বলা হয়েছে তাহলে এমনি আবেদ ছাড়া অন্য মুসলিমদের কোনো ফজিলত নেই শুধু জন্মসূত্র মূল ইসলিম কিন্তু পাঁচক্ত নামাজের এখনো ঠিক নেই তাদের কথা বলা হয়নি আলাল আবেদ আবেদ পাঁচক্ত নামাজি পরেশগার বরং হয়তো তাহাজ্জুদ গুজারো আবেদ আবেদ তো এমনি শুধু বলা হয় না ফরজের পরে সন্নত নফলের হেফাজতকারী আবেদ ওর ওপর আলেম আর আলেম সেই ব্যক্তি যে বা আমল তার সাথে আমল করে এমন নয় যে আলেম কিন্তু ওকে ফজরি খুঁজে পাওয়া যায় না ও আলেম নাই জালেম আলেম আবার ওই বিশাল ব্যবসা করে আলেম আবার সুদ খায় আলেম ঘুষ খায় আলেম অনেক কিছুই করে তো তারা নয় আলেম চরিত্রহীন তা না আলেম যেই ব্যক্তি এল মোতাবেক আমল করে সে হচ্ছে আলেম আলেমের ফুজিলত আবেদের উপর কাফাজিল কামার লাইলাত আল বাদর যেমন লাইলাত আল বাদর বলা হয়েছে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের যেমন ফজিলত শ্রেষ্ঠত্ব আলা সাইরিল কাবাকিম সমস্ত নক্ষত্র রাজির উপর সমস্ত তারকার উপর তারকা হচ্ছে আবেদরা তারকা কাদেরকে বললেন আমি সেসব তাহলে যারা আবেদ পরিষ্কার তারা তাদের তুলনা করেছেন তারকার সাথে আর আলেমের তুলনা করেছেন নবী করিম সাল্লাম শুধু চাঁদের সাথে না পূর্ণিমার চাঁদের সাথে লাইলাত আল বাদর তো বাদর মানে হচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এর সাথ করেছেন ইফতারাবাদ ইসা কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে কেয়ামতের অনেক নাম করা নিকিম আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে আসা সা মানে হচ্ছে সময় সা মানে হচ্ছে মুহূর্ত সাম এই যে ওখান থেকে সা ঘড়িকে বলা হচ্ছে পরবর্তীকালে যখন ঘড়ি আবিষ্কার হইল তখন ওর নাম রাখা হইল সা যখন ঘড়ি হয়নি তখনও সা শব্দ ছিল ঘড়ি যখন পৃথিবীতে তৈরি হয়নি তার আগেও সা শব্দ ছিল কোরআন না গুলো হচ্ছে তার আবার সা সা আছে घड़ी छाड़ो आज कल बोलिए सा मान कत टाइम हल कत समय अपनी का जिज्ञासा कर टाइम कत हलो तो शुद्ध आर से कमी सा आज कल अने के मातृभाषा सा कम কটা বাজলো বলে না সাহাম সাহাম 
তো আল্লাহ রবুল আলমিনের যে ভয়ঙ্কর সময় সময় শুধু নয় ভয়ঙ্কর সময় ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ থাকবি মারাত্মক বিষয় তো আল্লাহ রবুল আলমিন সা বলেছেন কেয়ামত কে কেয়ামত হচ্ছে আসা কেয়ামত কে আল কেয়ামা বলেছেন আল কেয়ামা বলেছেন কেয়ামত কে আল্লাহ আল কারিয়া বলেছেন আল কারিয়া তুম আল কারিয়া কেয়ামত কে আল্লাহ আল হা বলেছেন এছাড়াও বহু নাম কেয়ামতের রয়েছে আল্লাহ সাকরবুল্লা আলম এরশাদ করছেন যে কেয়ামত অতি নিকটবর্তী হয়েছে ইখতারাবাদ করিব হয়ে যা করিব থেকে ইখতারাবাদ ইফতিয়াল ইখতারাবাদে সা কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে ওয়ান সাকাল কামার এবং চন্দ্র খণ্ডিত হয়েছে বা বিদীর্ণ হয়েছে চাঁদ খণ্ডিত হয়ে গেছে আর কেয়ামতও নিকটবর্তী হয়েছে আল্লাহ সাক দুটি কথা বলেছেন এ আয়াতে একটা হচ্ছে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এই আয়াত আল্লাহ পাক নাজল করেছে চোদ্দশো বছর আগে তুই আল্লাহ পাকের কথা কি সত্য নয় কিন্তু বলতে পারে আল্লাহ বলছেন চোদ্দশো বছর আগে কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে আর একশো দুইশো করতে করতে চোদ্দশো চলে গেছে আরো জানি না কয়শো যায় যদি কেয়ামত আরো একেবারে ঘনিয়ে আসছে কারণ কেয়ামতের ছোট লক্ষণগুলি প্রায় চলে এসছে কেয়ামত ঘটিত হওয়ার পূর্বে কিছু বড় আলামত রয়েছে বড় লক্ষণ রয়েছে বড় নিদর্শন রয়েছে আর কিছু ছোট নিদর্শন রয়েছে ছোট নিদর্শনগুলি প্রায় চলে এসছে আর বড় নিদর্শন আসেনি যে বড় নিদর্শনগুলি সাতটি প্রায় রয়েছে সেগুলি আসলে তাতে আর বিলম্ব হবে না নবী করিম সাল্লাহ সেগুলি সম্পর্কে বলেছেন সেগুলি যখন আসবে যেমন তসবির দানা থাকে কাঠি কাঠি এতে তাকার মধ্যে পড়ানো থাকে যদি ওই সুতাটা কেটে যায় সুতা কেটে গেলে ধরে থাকেন তাহলে ভালো ভালো করে তাড়াতাড়ি পড়ে যাবে তাই না কোনো বিলম্ব হবে না ওই ভাবে কি আমাদের যে বড় নিদর্শনগুলি রয়েছে খুব দ্রুত চলে আসবে এজুজ মজুজ আসা দাজ্জাল আসা ইত্যাদি এসব যেগুলি আছে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠা এগুলি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসবে আর সেই সময়গুলিতে মানব সংশোধনের সুযোগ পাবে না তার আগে যারা সংশোধন করলো তারাই ভাগ্যবান আল্লাহ পাক বলছেন কি আমার নিকটবর্তী হয়েছে অথচ চোদ্দশো বছর পার হয়ে চলে গেছে এর ব্যাখ্যা কি চোদ্দশো বছর কম হইল কম নয় তো অনেক বেশি তফসির কানগন বলেছেন যে আরবি ভাষায় যেটা আগামীতে আসছে সেটা নিকটবর্তী যেটা আগামীতে আসছে এবং তার আশা নিশ্চিত কোন সন্তানে সেটা হচ্ছে নিকটবর্তী আরবিতে খুব প্রসিদ্ধ কথা রয়েছে কুল্ল মাহু আতিন ফাহিন যেটা অবশ্যই অবশ্যই আসবে এবং আসবে নিশ্চিত আসবে সেটা হচ্ছে করিব নিকটবর্তী আর কেমত নিশ্চিত আসবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন কেমত অতি নিকটবর্তী আর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে তফসির হচ্ছে যে কেয়ামত আসবে আল্লাহ পাক যখন বলেছেন অর্থাৎ নবী সাল্লাহ সাল্লামের ওপর এ আয়াত না জানি চোদ্দশো বছর আগে তখন থেকে শুরু করে কেয়ামত আসা পর্যন্ত একটা সময় একটা পিরিয়ড আর তার আগে মানব জাতির সৃষ্টি বা আসমান জমির সৃষ্টি থেকে শুরু করে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের যুগ পর্যন্ত একটা সময় এই দুটো সময়কে যদি দুটো সময়কে একটি অপরটির সাথে তুলনা করা হয় তাহলে কোন সময়টি অতি সীমিত হ্যাঁ এ শেষ সময়টি নবী করিম সাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত এই সময়কে যদি তুলনা করা হয় নবী সাল্লামের আগে যত আম্বিয়ার উচুল এসেছেন আদম আলী সাল্লাম থেকে শুরু করে যত মানুষ এসেছে তার আগে আসমান জমিন সৃষ্টি হয়েছে আর যত কিছু আরো সৃষ্টি হয়েছে নদী নালা সাগর মহাসাগর সৃষ্টি হয়েছে এই সব যুগকে যদি নেওয়া হয় তো ওই সব লম্বা যুগের সামনে এই যুগ নবী সাল্লামের আবির ভাব থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সময়টা অত্যন্ত সংকীর্ণ সময় এই জন্য বক্তারাবতের সাহ যে যুগটা চলে গেছে লম্বা যুগ চলে গেছে দীর্ঘ সময় চলে গেছে এখন কেমন অতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে এ হচ্ছে আয়তের তফসির স্পষ্ট না ওয়ান সাকাল কামার এবং চন্দ্র খণ্ডিত হয়েছে এটি হয়ে গেছে না হবে হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে সঠিক তফসির এবং প্রসিদ্ধ তফসির যে নবী করিম সাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন মক্কার কাফের যারা অস্বীকার করো রসুল্লাহ সাল্লামকে তারা বিভিন্ন রকমের ডিমান্ড করলো রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে যে এই করে দেখাও এই করে দেখাও সেই করে দেখাও 
যেসবের কিছু কথা কোরআনে কিনি আল্লাহ সাকরবের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি ছিল যে হে মোহাম্মদ তুমি যদি সত্যিকার অর্থে নবী হও রসুল হও আল্লাহর পক্ষ থেকে তো এই চাঁদকে দুখণ্ড করে দেখাও দেখি সুতরাং চাঁদ কি হয়ে গেল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল আর একটি এক দিকে আর একটি আরেক দিকে একটি হাদিস আছে যে মক্কায় দুইটি বড় পাহাড় রয়েছে জাহারামের সামনে যে দুটি বড় পাহাড় একটি হচ্ছে আবজাবালে আবু কোবাইস আবু কোবাইস পাহাড় আর একটি হচ্ছে কোয়াই কান এই দুই পাহাড়ের দিকে দুটো চাঁদের খণ্ড হয়ে গেল একদিকে অর্ধেক আর একদিকে অর্ধেক এইভাবে চাঁদ খণ্ডিত হইল আর একটা হাদিস রয়েছে যে হেরা পর্বতকে আমরা দেখলাম যে চাঁদের দুটো টুকরোর মাঝখানে হীরা পর্বত যেখানে নবী করিম সাল্লাছিলেন এইভাবে চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছিল বা খণ্ডিত হয়েছিল আল্লাহ আব্দুল আল এই নিদর্শন দেখিয়ে দেওয়ার পরেও কাফেরদের অধিকাংশের তৌফিক হয়নি যে তারা ইমান নিয়ে আসবে তারা বিশ্বাস করেনি বিশ্বাস করেনি বরং তারা কি বলেছিল যে সাহারানা মোহাম্মদ মোহাম্মদ আমাদের চোখে জাদু লাগিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে জাদু করে দিচ্ছে যেন আজকালকার জাদুতে যে ভেলকি বাজিতে দেখায় না বিভিন্ন জিনিস এটা মানুষকে জবাই করে দেখিয়ে দিচ্ছে দেখেছেন না দেখেন নাই আসলে জবাই করেই দেখাচ্ছে জবাই করে দিল মানুষ মাটির গুলি তৈরি করে রসগুল্লা খাওয়াচ্ছে দেখেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে কিছুই না তো আপনার চোখে জাদু করে দিয়েছে তো তারা এ কথাই বলেছিল যে মোহাম্মদ আমাদেরকে জাদু করে দিয়েছে আর মোহাম্মদ হচ্ছে শাহ বড় জাদুকর এতদিন তো তার জমিনে জাদু চলতে এখন আকাশে চাঁদের উপর তার জাদু চলছে এসব কথা বলেছে কিন্তু যুক্তিতে তাদের এসব মিথ্যা কথা ঠিক না যদি নবী কেটে সঙ্গে জাদু করে থাকে তো যারা চ্যালেঞ্জ করেছিল সামনে ছিল তাদের চোখে জাদু করবে না সবারই হতে পারে না যে সবার চোখে জাদু হয়ে যাবে সারা দুনিয়া তাই না নবী করিম সাল্লাহ বললেন যে আচ্ছা যদি এটা আল্লাহ পাকের মৌজেজা অলৌকিকত্ব বলে বিশ্বাস না করো এবং মৌজেজা হচ্ছে নব্বত রেসালাতের প্রুফ দলিল প্রমাণ মনে রাখবেন আম্বিয়া রসুলগণকে আল্লাহ সাহেব মৌজেজা অলৌকিকত্ব এই জন্য দেন যে তা দিয়ে প্রমাণ হবে যে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাকের রসুল আল্লাহ পাকের নবী যদি বিশ্বাস না করো এই মজেজাকে যদি বলো যে সেহের তাহলে তোমাদের চোখে জাদু লাগতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাদের আত্মীয় স্বজন তোমাদের এই দেশবাসী মক্কার অনেক লোকেরা ব্যবসায়ী সফরে আছে সাম দেশে আছে বিভিন্ন এলাকায় আছে তারা রাস্তাতে আছে এবং তারা রাতে সফর করছে ওরা ফিরে আসছে ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো ওরা যদি বলে যে চাঁদকে আমরাও খণ্ডিত অবস্থায় দেখেছি তাহলে এটি হচ্ছে মজেজা তাদেরকে তারা জাদু করিনি জাদু করলে তোমাদের চোখে জাদু করো ওই লোকেরা যখন ফিরে আসলো যারা ব্যবসায় গিয়েছিল বিভিন্ন এলাকায় সেখান থেকে তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে তোমরা অমুক রাতে কিছু দেখেছি বলছে হ্যাঁ দেখেছি চাঁদকে হঠাৎ করে দেখলাম দুই টুকরি হয়ে গেল আল্লাহ ফাকর বলে এই মৌজাদা দেখিয়েছিলেন কিন্তু হৃদায়ত আল্লাহ ফাকের এত বড় নিয়ামত যে আল্লাহ পাক কোরআনি করিম সাদ করেছেন যে এরাকে যদি সমস্ত রকমের মৌজাদাও দেখিয়ে দাও লাই মেন অভিহা তবু তারা ইবান নিয়ে আসবে না যাদের অন্তর অন্তরে মরিচা লেগে জং লেগে মরিচা দিয়ে একেবারে আবৃত হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ ঢুকবে না কল্যাণ ঢুকবে না মুসলিম সমাজে এক শ্রেণী এত পাপিষ্ট আছে তাদের যতই ভালো কথা বলেন ভালো কথা মোটেই ঢুকবে না কারণ কাল্লা বলরা আনা আলা কুলু বেহি মা কাম একসে বুন তাদের পাপাচারের কারণে তাদের হৃদয়ের উপর কি হয়ে গেছে রান আলা কুলু বেহি রান হয়ে গেছে রান হচ্ছে জং মরিচা মরিচা লেগে গেছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন পরপর কেউ যদি তিন জুমা ছেড়ে দেয় আর আজকাল বহু মুসলিম জুমা ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকছে বহু মুসলিম যুবকরা ঘুমিয়ে থাকে ওর ঘুমের কোনো স্টপেজ নেই সকালে ঘুমিয়েছে দুটো তিনটে বেজে যাচ্ছে কেউ না জাগালে উঠবে না ইচ্ছে নেই আসলে জুমা পড়ার এই চিন্তা নেই যে আমার ইমান ইসলামকে রক্ষা করতে হবে যে ব্যক্তি জুমাই নামাজ পড়ে না সে পাঁচ অক্ত নামাজ কি করে পড়বে বরং নবী সাল্লাম এই হাদিস তাই হাদিস যে মন তারা কা সালাসা জুমা তিন তাহা কেউ যদি অবহেলা করে বিনা কোনো শরীয়তে ওজরে তিন জুমা ছেড়ে দেয় তাহলে তাবা আল্লাহ আল্লাহ কালবি আল্লাহ তার হৃদয়ের উপর মোহর লাগিয়ে দেবেন এই জং মরিচার মোহর 
আর কোনো কল্যাণ ঢুকবে না সেই ব্যক্তির হেদায়তের আর আশা করা যায় না ও আবু জাহাল আবু লাহাবের মতো হয়ে উঠবে অথবা সাইবার মতো হয়ে কাফের পাপিষ্ট হয়ে উঠবে আল্লাহ পাক যেন মুসলিম সমাজের লোকদেরকে হেদায়ত দান করেন আল্লাহ পাক বলছেন যে চন্দ্র বিদ্যুন্ন হয়েছে আর কিছু কিছু তাস্তির কারণ বলেছেন যে হয়েছে মানে হবে যেমন কেয়ামত ইখতারাবাতের সাত কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে আর চাঁদ বিদীর্ণ হবে কেয়ামত যখন হবে সেটা হবে দ্বিতীয়বার কিন্তু এই আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে নবী করিম সাল্লামকে যে মজেদা দেওয়া হয়েছে সেই মজেদার কথা বলা হয়েছে আর বাকি রাস্তামা উন সাক্ষাৎ ইন সাক্ষা এখানেও ইন সাক্ষা ওন সাক্ষাল কামার বলা হয়েছে আসমান বিদীর্ণ হবে তখন চন্দ্র বিদীর্ণ হবে চূর্ণ বিচূর্ণ সব খসে পড়ে যাবে ফাইদাবারে কালবাসার ও খাসাফাল কামার চন্দ্র আলোহীন হয়ে যাবে খসে পড়ে যাবে আর সেটা কিয়ামতের দিন আবার হবে আল্লাহ পাকে সাদ করছেন যে এই চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা এই মক্কার মুশরিকরা দেখল তারপরেও তারা ইমান নিয়ে আসলো না ওয়াইয়ারাও আয়া তাইও রেজু আর এরা যদি নিদর্শন দেখে মজিদ আয়া মানে এটি হচ্ছে সৃষ্টিগত আয়াত কোরআনের আয়াত নাই এ আয়াত হচ্ছে সৃষ্টিগত আয়াত আয়াতে কৌ নিয়ে অর্থাৎ মজিজা অলৌকিক করতে এখানে মজিজাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর এর আগে বলেছিলাম যে আয়াত আরবি ভাষা আয়াত হচ্ছে দুই প্রকার আল্লাহ পাকের আয়াত হচ্ছে সৃষ্টিগত আয়াত আয়াতে কৌ নিয়া আর সৈয়তি আয়াত হচ্ছে আয়াতে সার এইয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াত কোরআনে কেরিমের আয়াত যাতে বিধি বিধান রয়েছে ঘটনাবলী রয়েছে আল্লাহ পাকের বাণী রয়েছে সেগুলো হচ্ছে সরিয়তি আয়াত আর সৃষ্টিগত আয়াত সানরিহিম আয়াত এনাকিল আফাক আল্লাহ পাক বলছেন যে আমার আয়াতগুলিকে দেখাবো অর্থাৎ নিদর্শন সমূহকে দেখাবো আমার কুদরতের বহি প্রকাশ দেখাবো ফিল আফাক দিগন্তে এই দিগন্ত যদি মানুষ গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে তাহলে বহু নিদর্শন দেখতে পাবে অফি আন ফুসে হিম এবং নিজেদের মধ্যে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিজের যে গঠন আর শরীরের মধ্যে আল্লাহ পাক যা কিছু দিয়েছেন এগুলি নিয়ে যদি গবেষণা করে তাতেও বহু নিদর্শন আমি তাদেরকে দেখিয়ে দেব কিন্তু দেখতে হবে এই রক্ত নিয়ে গবেষণা করে এই মানুষের শরীরে যে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে সেসব নিয়ে চক্ষু নিয়ে গবেষণা করেন হাত পা বাক শক্তি জবান এসব নিয়ে গবেষণা করেন এতে আল্লাহ পাকের বহু নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ পাকের এগুলো হচ্ছে সৃষ্টিগত নিদর্শন মৌজাগুলি আল্লাহ পাকের সৃষ্টিগত নিদর্শন আল্লাহ পাক এই মৌজা সৃষ্টি করেছেন নবী করিম সাল্লামের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ পাক বলছেন এরা যদি যে কোনো নিদর্শন দেখে মজেজা দেখে তারপরও ইউ রেজু এরা মুখ ফিরিয়ে নেবে বিমুখ হয়ে যাবে আর আজা ইউ রেজু মানে বিমুখ হয়ে যাও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আর আরাজা আলিফ দিয়ে না হামজা দিয়ে না আরাজা ইয়ারেজ মানে পেশ করা পরিবেশন করা অনেকে গোলমাল করে দেবে দুটোতে ওয়াকুলু এবং এই মুসলিম কাফেররা বলবে সেহরুন মুস্তামের এ প্রচলিত জাদু বা আগে থেকে চলে আসা জাদু আগে থেকে যেমন চলে আসছে অনেক জাদু করা এসছে আর তারা জাদু দেখিয়েছে ওই রকম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম জাদু দেখিয়েছে আমাদের কি চাঁদের উপর জাদু করেছে কাজাবু এরা মিথ্যা আরোপ করেছে বা মিথ্যা মনে করেছে কাজাবাই কাজা মানে মিথ্যা মনে করা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ওয়াত্তাবাউ আহুয়া আহম এবং তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে তারা মনের কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে তাদের মন বলল যে না না মানতে হবে না এই এটি মোহাম্মদকে কেন মানব এই গরিবকে কেন মানব বাপদাদা ধর্ম মানব একে মানা তার মানে বাপদাদাকে বোকা বল এই যুক্তি পেশ করেছেন মক্কার কাফেররা আর এই যুক্তি একশ্রেণী গোমরারা পেশ করে থাকে যে আজকে যদি এই আগের যে শিল্পবিদাতগুলি করতাম ওগুলো তো শিল্পবিদাত বলে না এই যে সব ধর্মকর্ম করতাম সেগুলো যদি বাদ দিদি মিলাদ বাদ দিদি সবে ওরা থাকলো রুটি বাদ দিদি কবর মাজার ওরোজ বাদ দিদি তার মানে আগের আলে ওলমা বুজুর্গানের দিন আর বাপ দাদা সবকে তো বেকুব বলা হচ্ছে হ্যাঁ তাদের মানহানি করা হচ্ছে সুতরাং ছাড়বো না সুতরাং ছাড়বো না এই যুক্তি আরব কাফেরাই পেশ করেছিল ওয়াত্তাবাউ আহুয়া আহম তাদের মনের কামনা বাসনার অনুসরণ করেছিল আল্লাহ পাকের নাজিল কিন্তু বিধানের অনুসরণ করেনি অথচ আল্লাহ পাক বলছেন ইত্যাবেউ মা উনজেলা এলাইকুম নিরবেকুম তোমরা অনুসরণ করো ওই বিধানের যেই বিধান নাজিল করা হয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আল কোরআনের অনুসরণ করো রসুল আল্লাহ সাল্লামের হাদিসের অনুসরণ করো ও কুল্ল আমরি মুস্তাকির আল্লাহ পাক বলছেন প্রত্যেকটি বিষয় নির্ধারিত রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয় নির্ধারিত রয়েছে সুতরাং প্রত্যেকটি জাতির অবস্থান নির্ধারিত রয়েছে তাদের পরিণাম নির্ধারিত রয়েছে তোমরা ইমান নিয়ে আসবে না তোমাদের আল্লাহ পাক একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়েছেন ছাড় দিয়েছেন তারপরে পকড়াও করবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আর আল্লাহ পাক রবুল আলম তাদের পকড়াও করলেন 
নবী সাল্লামের ওপর যখন জিহাদ ফরজ হইল সাহাবাই কারামদের উপর তখন জিহাদে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন পকড়াও করলেন তাদের অনেক আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন তারপর মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের পকড়া করলেন লাঞ্ছিত অপদস্থ করলেন এবং তাদের মধ্যে কিছু তো মুসলিম হইল এবং তাদের অন্তরে সততা আসলো আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়তের তৌফিক দিলেন আর অনেকে জাহান নামে পৌঁছিল কুফুরের অবস্থায় মরে আল্লাহ পাক তারপরে এসাদ করছেন আহমিন আল আম্বা এ মাফি হে মুজদাজার আর নিঃসন্দেহে তাদের কাছে অর্থাৎ মক্কার মুশ্রিকদের কাছে আরব কাফেরদের কাছে কারণ প্রথম সম্বোধন হয়েছিল কোরআনে কেরিমের কাদেরকে মক্কার কাফেরদেরকে মুশ্রিকদেরকে কোরাইশদেরকে আরবদেরকে তারপরে অন্য অন্যদেরকে কোরআন দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহ পাক বলছেন যে ওয়ালাকার যা আহম মিনাল আম্বা নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছিল এমন এমন প্রাচীন যুগের সংবাদ আম্বা নাবাউনের বহুবচন হচ্ছে আম্বা এমন এমন সংবাদ এসেছিল এমন এমন ঘটনাবলী সংবাদ এসেছিল মাফি হে মুজদাজার যাতে তাদের জন্য সাবধান বাণী ছিল মুজদাজার ইস্তাজারা তা ছিল সেটাকে দাল করা হয়েছে এটা হচ্ছে আরবি গ্রামার বা এক্সপিয়াল থেকে মুজদাজার ছিল মুজদাজার জাজুর মানে শাসন করা সাবধান করা ওখান থেকে হচ্ছে মুজদাজার এতে ছিল তাদের জন্য সাবধান বাণী সাবধান বাণী ছিল আগের ঘটনায় সাবধান বাণী ছিল যদি চিন্তা করতো নু আলী সালামের জাতির ঘটনা কে নিয়ে তাহলে তাদের সাবধান বাণী ছিল না সাড়ে নয়শো বছর তাদেরকে হৃদায়ত করা হইল কিন্তু হৃদায়ত হলো না শেষ পরিণাম আল্লাহ তাদের ধ্বংস করলেন আর ওই সব ঘটনার কয়েকটি ঘটনা আল্লাহ পাক এখানে তুলে ধরেছেন যাতে ছিল তাদের জন্য মুজদাজার সাবধান বাণী ফিরাউন এবং ফেরাউনের সেনাবাহিনী কি কি করে ধ্বংস করা লুত আলী সালামের জাতিকে কি করে ধ্বংস করা হলো আদ সম্প্রদায়কে কি করে ধ্বংস করা হইল সামর সম্প্রদায়কে কি করে ধ্বংস করা হইল এগুলি হচ্ছে এমন আম্বা এমন সংবাদ আল্লাহ পাকের গাইবি সংবাদ প্রাচীন যুগের ঘটনা বলি মাফি হেমুজদাজার যাতে ছিল সাবধান বাণী হেকমাতুন বা আলেগা এতে ছিল পূর্ণ মাত্রায় প্রজ্ঞা এতে ছিল পূর্ণ মাত্রার জ্ঞান সহজ ভাষায় বলি পূর্ণ মাত্রার জ্ঞান ছিল এইসব ঘটনা বলিতে হেকমাতুন বালেগা এই ঘটনাগুলিতে ছিল একটি তফসির আর কেউ কেউ বলেছেন যে হেক মতন বালেগা কোরআনে ক্যারিমকে উদ্দেশ্য করা বলা হয়েছে যে এই কোরআনে ক্যারিমে রয়েছে হেকমত প্রজ্ঞা রয়েছে এতে হেকমত রয়েছে এতে জ্ঞান ভরা রয়েছে পূর্ণ মাত্রায় বালেগা পূর্ণ মাত্রা এতে জ্ঞান রয়েছে মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ এতে নিহিত রয়েছে হেক মতন বালেগা সামাতগুণের নজর কিন্তু সতর্ক বাণী তাদের কোনো কাজে আসেনি এই আরো মুসলিমদের যারা শিরকের অবস্থায় অটল থেকে যে এবং তাতে হালাত হয়েছে ধ্বংস হয়েছে তাদের সতর্কবাণী কোনো কাজে আসেনি মজেজা কোনো কাজে আসেনি সতর্কবাণী কোনো কাজে আসেনি তাদেরকে এসব ঘটনাবলী শোনানো হয়েছে প্রাচীন যুগের কোরআনে কেরিমে তাতেও তাদের কোনো সংশোধন হয়নি তাহলে কেউ যদি ঘটনা থেকে উপদেশ না নেয় তাহলে সে তাদের উপকৃত হইল না আপনি আপনার পাপের কারণে দেখছেন যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন দুনিয়াতে বিভিন্ন বিপদ আপদ আসছে তারপরেও যদি সংশোধন না হয় তাহলে ফমাতকনের নজর এই সতর্কবাণী কোনো কাজে আসলো না জাপানের সোনামি দিয়ে যদি মুসলিমদের সংশোধন না হয় আর তারা এই প্রতীক্ষায় থাকে যে জাপানে যেমন এসেছে ওই রকম আমাদের দেশও আসুক তাহলে হেক মতন বালে গাতুন ফমাতকনের নজর কোনো কাজে আসলো না ইন্দোনেশিয়া শ্রীলঙ্কার যে আগের সোনামি হইল সেই সোনামি দিয়ে যদি মানুষের সংশোধন না হয় তবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে না আসে পাঁচাত্ত নামাজি না হয় মসজিদ দিকে না ফিরে আসে এখনো আজানে কামত হয়ে যাচ্ছে নামাজ হয়ে গেল আর রাস্তায় বসে থাকে হেক মাতুন বা আলে গাতুন ফামা তখনই নজর তাহলে এই সতর্কবাণী মানুষের জন্য কোনো কাজে আসল না উপকৃত হইল না আল্লাহ ভাগ বলছেন ফাতা আল্লাহ আনহ হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তাদের থেকে তুমি ফিরে যাও বা মুখ ফিরিয়ে নাও ছেড়ে দাও তাদেরকে এই সুরা মক্কি সুরা তাই না এই সুরা হচ্ছে মক্কি সুরা মক্কি সুরায় দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে ইসলামের সত্য কথা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে কিন্তু কেউ যদি না মানে আল্লাহ বলছেন ফাতা আল্লাহ আনহন তুমি মুখ ফিরিয়ে না তাদের সাথে তর্ক বিতর্কে জড়াতে যেও না বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই সুতরাং বল প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে না এখানে জেহাদের অনুমতি নেই সুতরাং এখানে ওই সব প্রশ্ন ওঠে না ফাতা আল্লাহ আনহন তুমি মুখ ফিরিয়ে না শুনবে না মুক্তি ফিরিয়ে না ছাড়ো ঠিক আছে আর কাউকে দেখো ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে এই পৃথিবীর জমিনের মতো আর পৃথিবীর জমিনে যখন বন্যা আসে বা নদী থেকে পানি নদী ভর্তি হওয়ার পরে পানি আসে তখন পানি তলাশ করে নিচু এলাকা 
নিচু এলাকা তলাশ করে যেখানে নিচু এলাকা পাবে সেখান দিয়ে পানি প্রবাহিত হবে তাই না আর যেখানে উঁচু এলাকা সেখানে পানি যাবে না উঁচু এলাকাকে উপেক্ষা করে দূরে কাছে উঁচু এলাকা আছে ছেড়ে দিয়ে দূরে নিচু এলাকা পাচ্ছে সেখান দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে দেখেন নদী প্রবাহিত আপন গতিতে চলে যাচ্ছে দিন ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে ওই রকম আপনি দিনের কাজ করবেন দেখবেন আপনার সামনে কিছু লোক আসল হটকারিতে করলো ইসলামের দাওয়াত কবুল করলো না নামাজের দাওয়াত কবুল করলো না তৌহিদ সন্নাতের দাওয়াত কবুল করলো না শির বিদা ত্যাগ করলো না উঁচু জায়গা ছেড়ে দেন টিলা উঁচু জায়গাকে ছেড়ে দেন আর তারপরে নিচু জায়গায় আপনি আপনার দাওয়াত নিয়ে প্রবাহিত হন এ হচ্ছে আপনার কাজ নবী করিম সাল আপন জন করে সেরা যখন শূন্য না অধিকাংশই কুফুরি করলো নবী করিম সাল তাইফ করলেন সেখানেও যখন উঁচু জমিন দেখলেন যে সেখানকার লোকেরা দাওয়াত কবুল করলো না তখন নবী করিম সাল আল্লাহ সাল্লাম মৌসুমে ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন দেখা গেল যে মদিনার লোকেরা এই মৌসুমে এসে বেশ কিছু ইসলাম গ্রহণ করলো আর তার আগে ইসলামের প্রচার শেখার শুরু করলো তারা আনসার হইল তাদের নাম আনসার হয়ে গেল সাহায্যকার ইসলামের কেমন পর্যন্ত এই উপাধি তারা পেয়ে গেল ইসলামিক উপাধি তো যেখানে নিচু জমিন আছে সেখানে হয়তো আপন জন আপনার হৃদায়ত হল শির বিদাতে থেকে গেল অপর জন হৃদায়ত হবে দূরের লোক হৃদায়ত হবে যেখানে আপনি হৃদায়তের আশা করছেন যে এরা এদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে এরা কল্যাণকে গ্রহণ করবে সেখানে আপনি যান আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক তা এরশাদ করছেন এই মক্কিসরায় ফাতা আল্লাহ আনহুম হে নবী এই কাফের মুশরেকদের থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও ইয়াওমা এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও ইয়াউমায়াদ ও দায় এলা সাইন্ন কর যেই দিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এলা সাইন্ন কর এক ভয়াবহ বিষয়ের দিকে নকর মানে ভয়াবহ এমন এক ভয়াবহ বিষয়ের দিকে যাতে মানুষ চমকে উঠবে হইল কি আহ্বানকারী আহ্বান করবে আহ্বানকারী কে তাসির কারমান বলেছেন তিনি হচ্ছেন ইসরাফিল আলী সালাম কেয়ামতের সময় যখন চলে আসবে আল্লাহ পাকের আদেশ পালনের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন নবী করিম সাল্লামের হাদিসে রয়েছে যে ইসরাফিল আলী সালাম জানে না যে কখন যে আল্লাহর আদেশ হয়ে যায় সেই জন্য যেই দিন থেকে আল্লাহ পাক তাকে হুকুম দিয়েছেন যে সিঙ্গাই ফুৎকার দেওয়া তোমার কাজ মুখে লাগিয়ে আছেন প্রস্তুত সিঙ্গাকে কখন আল্লাহর আদেশ হয়ে যায় আর বিলম্ব না হয় যাতে করে লায়া সোন আল্লাহ আমার আল্লাহ পাকের আদেশে তারা কোনো রকমের বিলম্ব করেন না আর বিরুদ্ধাচরণ করেন না আর কোনো ব্যতিক্রম ঘটান না ও ফালু না মাঝি মারুন যাই আদেশ হয় তাই তারা পালন করে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন তো এই আহ্বানকারী আদ্দা এই হচ্ছেন ইসরাফিল আলী ইসালাম স্মরণ করো যেই দিন এই আহ্বানকারী ইসরাফিল আলী ইসালাম আহ্বান করবেন এলা সাইন্ন কোর কিসের জন্য সিঙ্গায় কেন পোক দেওয়া হবে এক ভয়াবহ বিষয়ের উদ্দেশ্যে তা হচ্ছে কেয়ামতের দিবস বিচার হবে এখন জবাবদেহি করতে হবে হাজির হইতে হবে মাটিতে মিশে যাওনি আর কোনো কিছু হবে না যা কিছু পৃথিবীতে করে এসছি আর কেউ জিজ্ঞাসা করার না এমন কথা নয় ভয়াবহ বিষয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও খুশান আবসরহুম আল্লাহ পাক বলছেন সেই দিন তাদের চোখগুলি হয়ে যাবে ভীত সংকিত খুশান ভীত সংকিত হয়ে যাবে ভয় এখন রোজুন আমিনাল আজদাস এবং তারা বের হবে তাদের কবর থেকে আজদাস হচ্ছে কবর বহু বছর কবর হচ্ছে কবর আর আজদাস হচ্ছে কবর কান না হম যখন কবর থেকে তারা বেরিয়ে আসবে চিন্তা করুন কত কবর আছে আমার মনে হয় এমন কোন জায়গা খুব কমে আছে যেখানে মানুষের কবর নেই তাই না আদম আলী সালাম থেকে শুরু করে কত মানুষ মারা গেছে আর কত জায়গার লোক মারা গেছে সেসব জায়গা অনাবাদ হয়ে গেছে তারপরে সেখানে কবর ছিল আবার কয়েকশো বছর পরে সেখানে আবার জনবস্তি গড়ে উঠেছে এইভাবে কত যে কবর আছে কবরের উপরে কবর অনেক জেগে আছে কিভাবে মানুষ উঠবে সেদিন চিন্তা করে লাগবে আল্লাহ পাক বলছেন এখরুজুন এখরুজুন আমি নাল আজদা সেই দিন তারা কবর থেকে তারা উঠবে কান না হম কেমন হয়ে উঠবে তাদের দৃশ্যটা কেমন থাকবে কান না হম যারা দুন্মন্ত সেই তাদের দেখে মনে হবে যে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো তারা উঠবে পঙ্গপালের সাথে আল্লাহ পাক কেন তুলনা করেছেন যারা পঙ্গপাল দেখেছে তারা বুঝতে পারে না হলে বুঝতে পারবে না তার সেই কারণে বলেছেন যে পঙ্গপাল এত সংখ্যায় আসে আর এত দ্রুত আসে যে হঠাৎ আসতেই পুরো আকাশে ছড়িয়ে যায় চারিদিকে আর এই দৃশ্য আমরা মদিনায় যখন ছাত্র জীবনে ছিলাম এক দুইবার দেখেছি মদিনা এলাকায় পঙ্গপাল খুব বেশি আসে পঙ্গপাল ফোরিং দেখেছেন না দেখেন নেই যারা এই এত পঙ্গপাল একবার আসলো সুবহান আল্লাহ যে ঘরে ঘরে এই ফোরিং পঙ্গপাল ঢুকে পড়েছিল মসজিদ নবীতে নামাজ পড়তে এসছে আসার পর আমরা প্রতিদিন আসতাম মদিনা মসজিদ থেকে এসেছি বিচি আছে বিচি আছে 
এত পঙ্গপাল এসে তো পঙ্গপাল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আর খুব বেশি সংখ্যায় আসে ওই রকম দ্রুত কেমতের মাঠে হাজির হবে আর এত সংখ্যা আসবে কারণ মানুষের সংখ্যা যেমন তোমার সংখ্যা নয় আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করে কেমত পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মানুষ অসংখ্য মানুষ ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত মুহূর্তে এই না এলা দা মুহূর্তে এই না মানে মুসরা এই তারা দ্রুত বেগে ছুটবে আসতে না কারণ এমন দাগ দেওয়া হবে যেই ডাকে আর থেমে থাকার কোনো উপায় নেই মুসরা এই না এলা দা আহ্বানকারীর ডাকে তারা দ্রুত ছুটবে ইয়াকুল কাফের উন আর কাফেররা বলবে তাদের যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছে হাজা প্রত্যক্ষ করছে আর হাজির হইতে হয়েছে তার মানে কিছু তো নিয়ে আসতে পারিনি কিছু সম্বল তো নেই পাথেও তো নিয়ে আসতে পারিনি ইমান নিয়ে আসেনি আমল নিয়ে আসেনি বেনামাজি হয়ে এসছি পাপিস্ট হয়ে এসছি হারাম খেয়ে এসছি আরাম কাজ করে এসছি কাফেররা বলবে হা যাইয়া অমন আসের এত বড় কঠিন দিন গো হা যাইয়া অমন আসের এত বড় কঠিন দিন আল্লাহ ফকরবুল আলমিন যে এর আগে চার নম্বর আয়তে বলেছেন তাদের কাছে বহু ঘটনা এসেছে যাতে ছিল তাদের জন্য তাদের জন্য সাবধান বাণী বা সতর্ক বাণী কিছু ঘটনা আল্লাহ ফকরবুল এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছেন তার মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে নু আলী সালামের জাতির ঘটনা কারণ নু আলী সালাম প্রথম রসুল ছিলেন যিনি শির বিধাত আর কুসংস্কার পাপের বিরুদ্ধে দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তার আগে পর্যন্ত মানব জাতির মধ্যে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেন নু আলী সালামের আগে নবী যেগুলি এসছেন তারা মানুষের কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসছেন কিন্তু শির কুহুরি ছিল না তখন পর্যন্ত সকল মানুষ আদম আলী সালাম থেকে নু আলী সালামের পূর্ব পর্যন্ত তৌহিদের উপর ছিল আল্লাহ ফাকের একত্বের উপর ছিল তাহলে মানব জাতির প্রথম হচ্ছে একত্ব বহুত্ব নয় আর বহুত্ব বহু দেবী দেবতার পূজা বহু মানুষের পূজা বহু কবর মাজারের পূজা এসব হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি মানুষ তৈরি করেছে পরবর্তীতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত আদম আলী সালাম থেকে নু আলী সালাম পর্যন্ত তৌহিদ এরপর মানব জাতি ছিল ইবিন আব্বাস আজি আল্লাহ তালহা থেকে সহি বখারিতে এ হাদিসি রয়েছে আর নু আলী সালামের পূর্ব যুগে তখন কিছু ভালো লোকদের যারা আল্লাহ পাকের বড় পরেশদার বান্দা ছিল নেক লোক ছিল অলি অলিয়া অলিয়া ছিল তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে প্রথম সামনের দিকে রাখলো তারপরে আল্লাহ পাকের এবার বন্দি করতো তারপরে প্রথম জেনারেশন প্রজন্ম যখন মারা গেল আর পরবর্তীতে শয়তান এসে তাদেরকে বলে তোমরা করছো কি বলছে আমরা আল্লাহ পাকের এবার বন্দি করছি বলছি এগুলো কি এই যে প্রতিমূর্তিগুলি বলছি এগুলি আল্লাহ পাকের অলিয়া অলিয়া সব ছিল তাদের প্রতিমূর্তি আমাদের বাপ দাদারা তৈরি করে রেখে গেছে তাদেরকে দেখলে আমাদের ইমান তাজা হয় আর এবার হচ্ছে মন লাগে ভালো লাগে আমাদেরকে তখন এই ইউলিশ শয়তান মানুষের রূপ ধরে বড় পরেশগার রূপ ধরে এসেছিল সে বলে তোমরা বেকুব জাহেল কিছুই জানো না তোমাদের বাপ দাদারা আর এদের মাধ্যমে আল্লাহকে পেত এদেরকে চেষ্টা করো তাহলে আল্লাহকে পাবে আল্লাহকে কি পাওয়া যায় সাত আসমানের উপর আরো সা আজিমের উপর আল্লাহকে সরাসরি পাওয়া যায় আল্লাহকে পেতে হলে অশ্লীল আর লাগে আজকের কবর পূজারীদের অবস্থা হচ্ছে এই আল্লাহকে পেতে হলে সিঁড়ি লাগবে আর সেই সিঁড়ি হচ্ছে অশিলা অশিলা মানে অলিয়া অলিয়াকে সিজা করতে হবে কবর মাজারে যেতে হবে পীরের মুড়ি ধরতে হবে নাহলে কি আল্লাহকে পাওয়া যায় আল্লাহকে সরাসরি পাওয়া যাবে না অথচ আল্লাহ পাক স্বয়ং বলছেন ফাইন নি করিব আমি তো অত্যন্ত নিকটবর্তী আমাকে পাওয়ার জন্য অশিলা লাগে না যে নিকটের তাকে অশিলা লাগে আর আমার সামনে আসেন সরাসরি কথা বলে আবার অশিলা এখান থেকে দূর ভাইয়ে ধরতে হবে ফাইন নি করিব আল্লাহ পাক বলেছেন তো নু আলী সালামের যুগে প্রথম শির মানব জাতির মধ্যে দেখা যায় নু আলী সালামকে আল্লাহ পাক প্রথম রসুল কেরে শির থেকে তৌহিদের দিকে আহ্বান করার জন্য পাঠান এবং তাকে আল্লাহ পাক বড় দীর্ঘ আয়ু দান করেন সাড়ে নয়শো বছর শুধু হেদায়তের কাজ করেন আল্লাহ পাক অন্য সুরার এক আয়াত এরশাদ করেছেন ফালাবেসিম আলফা সানাতিন ইল্লা খামসিন আমা নু আলী সালাম নিজের জাতির মাঝে অবস্থান করলেন ইসলামের দাওয়াতে তৌহিদের দাওয়াতে আলফা সানাত এক হাজার বছর ইল্লা খামসিন আমান পঞ্চাশ বছর কম অর্থাৎ সাড়ে নশো বছর ফেকাজাবু আবদার আল্লাহ পাক বলছেন কাজাবাদ কাবলাহম কম নু এর পূর্বে কাফেররা নু নু আলী সালামের জাতিরা কাজাবাদ কাবলাহম এদের পূর্বে কাদের পূর্বে এই মক্কার কোরেশ যে মোহাম্মদ রসুল্লাহামকে মিথ্যা মনে করছে এদের পূর্বে কাবলাহম এদের পূর্বে কম নু নু আলী সালামের সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করেছিল কাকে মিথ্যা মনে করেছিল আল্লাহর একত্বকে নু আলী সালামের রেসালাতকে নু আলী সালামের নিয়ে আসা দিনকে ফাকাজাবু আবদানা সুতরাং তারা আমার বান্দা নু আলী সালামকে আমার বান্দা অর্থাৎ নু আলী সালামকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ওয়াকালু এবং তারা বলেছিল মজনুন ওয়াকালু মজনুন আজকালও দেখবেন এটা ভালো মানুষ যদি ভালো কথা বলে 
এত কিছু লোকেরা আছে মডার্ন লোকেরা যারা বিজ্ঞান বলছে দেখো পাগল পাগল আজকাল আবার এসব কথা এসব কথা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে এসব কথা এসব পাগলামি কথা কালু মজনুন নু আলী সালামের জাতি কাফের মুসলিম জাতি বলেছিল যে এই নু হচ্ছে মজনুন পাগল ওয়াজদুজির এবং নু আলী সালামকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল ওয়াজদুজির মানে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল মজহুলের সেজা হুমকি দেওয়া হয়েছিল ওয়াজদুজির জাজের মানে হুমকি দেওয়া ধমক দেওয়া শাসানি দেওয়া আর ওয়াজদুজির মানে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল কিসের হুমকি দেওয়া হয়েছিল এখানে বা সংক্ষেপ করে দিয়েছে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন অন্য আয়াতে বলেছেন যে নু আলী সালামের জাতিকে যখন নু আলী সালাম ইসলামের দাওয়াত দিলেন তৌহিদের দাওয়াত দিলেন তখন ওই জাতি অবাধ্য হইল মানতে রাজি হইল রাত দিন তাদের পেছনে মেহনত করলেন কিন্তু কোনো কাজে আসল না বরং তারা কি বলে উঠেছিল লাইন লাম তান্তিয়া নু হো লাতা কুনান্না মিনাল মরজুমি হে নু তুমি যদি তোমার এসব কথা থেকে সতর্ক না হও বিরত না হও এসব বাদ দাও এসব কথা ছাড়ো যদি না ছাড়ো লাইন নাম তান্তাহে যদি না ছাড়ো এসব কথা লতা কুনান নামে আমার জমিন অবশ্যই তোমাকে পাথর দিয়ে সংসার করে দেবো রজম করে দেবো আমার জমিন পাথর দিয়ে তোমাকে রজম করে দেবো শেষ করে দেবো তোমাকে পাথর মেরে শেষ করবো এই যে হুমকি দিয়েছিল ওর কথা আল্লাহ পাকে এখানে সঙ্গে বলছেন অজদুজের তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল যখন তাকে হুমকি দেওয়া হইল প্রাণ নাশের ভয় দেখানো হইল আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করলেন ফাদা আর অব্যাহু সুতরাং নু আলী সাল্লাম তার রবের কাছে দোয়া করলেন আন্নি মাগলুবুন এত লম্বা দোয়া নয় আর বিদাতিদের ওসিলার দোয়া নয় আর গাইরুল্লার কাছে চাওয়া নাই দুটি শব্দের দোয়া আন্নি মাগলুবুন আল্লাহ আমি পরাভূত হয়ে গেছি আমি এদের কাছে দুর্বল হয়ে পড়েছি ফন্তাসের তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করো ব্যাস আন্নি মাগলুব আল্লাহ আমি এদের কাছে পরাজিত হয়ে গেছি দুর্বল হয়ে পড়েছি নিরুপায় হয়ে পড়ে গেছি এরা আমার মানতেও চায় না আমাকে রাখতেও চায় না দুনিয়ায় সন্তাসের আল্লাহ তুমি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করো এল্লা আল্লাহ তুমি সাহায্য করো এন্তা সারা মানে বদলা নেওয়া প্রতিশোধ নাও এন্তা সারা মানে সাহায্য করো সন্তাসের আল্লাহ পাকরাবুল আলমিনের কাছে এই দোয়া করলেন সুরানুহে সুরানুহের তফসির গত বছরই বা তার আগে গত বছরই হয়তো হয়েছে সুরানুহের তফসির আপনারা পড়েছেন যে তিনি আরো দোয়া করেছেন বেলা তাজার আলাল আর জমিনাল কে আফের ইনাদাইয়ারা এন্না কা ইন্তাজার হুম ইউজিল্লু এবা দাকওয়ালা ইয়ালি দু ইল্লা ফাজের হন কাফারা বাকি যে মুসলিম হয়েছে তাদেরকে কালকে এরা পথ ভ্রষ্ট করে গুমরা করবে এত এরা পাতিষ্ট হয়েছে এত এদের নেতার প্রকৃতি খারাপ হয়েছে যে এদের প্রজন্ম যে আগামীতে ভালো হবে এই আশাও করা যায় না এই যে যারা কাফের সাড়ে নশো বছর ধরে কুফুরি করলো আর কুফুরের পর অটল থাকলো ওয়ালা ইয়ালিতু এরা যে জন্ম দিবে কিছু ইল্লা ফাজের কাফারা তারা ফাঁসে ফাজের পাপিষ্ট হবে আর কাফের হবে অস্বীকারকারী হবে আল্লাহ সুতরাং এদেরকে সমূলে বিনাশ করো আল্লাহ পাক দোয়া শুনে দিন আর আল্লাহ পাক আজাব পাঠিয়ে দিলেন সেই আজাবের কথা আল্লাহ পাক এখানে বর্ণনা করছেন সুরে তামার আট নম্বর এগারো থেকে সাফা তাহানা আবুয়া বাসামা সুতরাং আমি আল্লাহ আসমানের দরজা সমূহ খুলে দিলাম আসমানের দরজা সমূহ খুলে দিলাম বে মা ইমন হামের মুসলধার পানির সাথে মুসলধার বৃষ্টি বর্ষণের সাথে তাফসির কারণ বলেছেন যে শুধু বৃষ্টির পানি ছিল না বৃষ্টির পানি বৃষ্টি পানি তো মেঘ থেকে হয় মেঘের মেঘমালার পানি ছিল না বরং আল্লাহ পাকের খাস আজাবের পানি আলাদা বর্ষণ হয়েছিল এত বর্ষণ হয়েছিল ওপর থেকে আর শুধু ওপরের বর্ষণ নয় আজকাল যদি এইরকম মুসলধার বৃষ্টি হয় তো বৃষ্টি তো আমাদের দেশে বন্যা হয়ে যাচ্ছে আর যদি নিচে থেকে পানি ওঠা শুরু হয় তো কি অবস্থা হয় নিচে থেকেও পানি উঠছে ওপর থেকেও পানি পড়ছে আসমান আল্লাহ পাকা আবু আবাসা মা আসমানের দরজা গুলিকে আল্লাহ পাক খুলে দিয়েছেন এই কথা বলেছে বে মাইন এমন পানির সাথে মন হামির যা অফুরন্ত ছিল যা ছিল বড় মুসলধর আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই রকম পানি আকাশ থেকে নাজিল করলেন আর নিচে থেকে আল্লাহ বলছেন অফাজ জার্নাল আর দা ওয়ুনা আর জমিন থেকে প্রবাহিত করলাম আমি আল্লাহ অয়ুনান বহু ঝর্ণা অয়ুন আইন এক ঝর্ণা আর অয়ুন বহু ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলাম শুধু ঝর্ণায় নয় অন্য এক আল্লাহ বলেছেন অফারাত তন্নুর সাধারণত যেখান থেকে পানি উঠতেই পারেন না আর জমিন থেকে পানির 
জমিনে রস বেশি হলে পানি বেশি হলে উঠতে পারে কিন্তু এমন জায়গা কিছু আছে যেখানে পানি উঠতে পারে না যেমন আখা চুলা চুলা থেকে কখনো পানি উঠতে পারে না আল্লাহ পাকড়ানে কেন সব ফার তান্নুর তান্নুর মানে চুলা এখানে তান্নুর বলা হয়েছে যে বলবো রুটি তৈরি করেছে তান্নুর হ্যাঁ এই তন্নুর থেকে পানি উঠা শুরু ফারা শুধু পানি উঠা নয় বরং পানি ফোয়ারার মতো উঠা শুরু হইল প্রবল বেগে পানি উঠা শুরু হইল আশ্চর্য তারা যে চুলা জ্বলছে জ্বলন্ত চুলায় পানি উঠা শুরু হয়ে গেল আল্লাহ পাকের আল্লাহ দুই দিক থেকে পানি আল্লাহ পাক বলছেন এই দুই পানি একসাথে একাকার হয়ে গেল ফালতা কাল মাও সুতরাং এই দুই পানি মিলে গেল একে অপরের সাথে আল্লাহ আমরিন কাদকোদের এমন বিষয়ের উদ্দেশ্যে যা তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল কাদকোদের তাদের জন্য কি নির্ধারিত হয়েছিল যাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করব আল্লাহ পাক তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তার জন্য এই দুই পানি মিশে গেল ও হামাল না হু আল্লাহ জাতি আলুয়াহি ও দুসর পক্ষান্তরে নু আলী সালামকে এবং তার অনুসারীদেরকে তার প্রতি যারা ইমান নিয়ে এসেছিল তাদেরকে আল্লাহ বলছেন হামাল না হু নু আলী সালামকে আমি বহন করে নিলাম আল্লাহ পাক হামালা আহমেল মানে উঠিয়ে নেওয়া সওয়ারিতে উঠিয়ে নেওয়া বহন করিয়ে নেওয়া আল্লাহ পাক বহন করে নিলে বলছেন আল্লাহ জাতে এমন এক নৌযানের উপর আল্লাহ সাফি না তিনি জাতে আলওয়াহি আছে এমন এক নৌযান বা পানি জাহাজের ওপর যেই পানি জাহাজ আল্লাহ পাক নু আলী সাল্লামকে তৈরি করতে বলেছিলেন আর নু আলী সাল্লাম যখন পানি জাহাজ শুকনাতে তৈরি করছিলেন তখন জাতিরা এসে ঠাট্টা করে যে নু কোথায় তুমি এই পানি জাহাজ চালাবা তুই শুকনো তুই মনে হয় পানি জাহাজ চালাবে ঠাট্টা করতে সুভান আল্লাহ অন্তর যখন মানুষের বাঁকা হয়ে যায় তখন ভালো কথা নজরে আসে না ভালো বস্তু নজরে আসে না আল্লাহ পাক বলছেন এমন এক পানি জাহাজে তাকে আরোহণ করলাম জাতি আলুয়াহ লৌহনের জমা হচ্ছে আলুয়াহ আর বিসারুনের জমা হচ্ছে দোসর লৌহন মানে হচ্ছে কাঠের তখতা জাহাজ কি দিয়ে তৈরি হয় হ্যাঁ নৌকা জাহাজ কাঠের তখতা দিয়ে আর দোসর দেশার জমা ওর মানে হচ্ছে কি লোক একটা কাঠকে একটা তক্তাকে আর একটা তক্তার সাথে জড়িত হবে তাহলে কাঁটার প্রয়োজন কি লোকের প্রয়োজন তো আল্লাহ বলছেন যে এমন এক পানি জাহাজের উপর চড়ে তার আগে কিন্তু পানি জাহাজের গল্প ছিল না প্রথম পানি জাহাজ হচ্ছে তো এমন এক পানি জাহাজে আমি চড়ালাম নোহালি সালামকে এবং তার অনুসারীদেরকে যা ছিল জাতি আলুয়াহ তক্তা বিশিষ্ট হ্যাঁ বা কাঠ বিশিষ্ট অদস্যর আর কি লোক বিশিষ্ট কি লোক দিয়ে জড়ালাম তজরিবে আয়নে না আমার চোখের সামনে যা প্রবাহিত হচ্ছিল কে বলছেন আল্লাহ বলছেন তজরি মানে ওই তজরি সাফি না এই পানি জাহাজ চলছিল বে আয়ন আমার চোখের সামনে তাহলে আল্লাহ পাকের চোখের কথা বললেন না বললেন না আইনের জমা হচ্ছে আয়ন আইনের জমা হচ্ছে আয়ন এই আয়াত প্রমাণ করে এবং আহলে সন্নাথের আকিদার দলিল যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের চক্ষু আছে আইন আছে আল্লাহ পাকের চক্ষু সে আল্লাহ পাকের চক্ষু নেয় আর এমনিতে চক্ষু বলছেন যেমন বিদাতীদের কথা আমাদের দেশের বিদাতীদের কথা কি যে আল্লাহ পাকে নিরাকার আল্লাহ পাকে কিছু নেই আমাদের সব আছে আল্লাহ পাকে কিছু নেই আমাদেরকে আল্লাহ পাক চক্ষু দিলেন আমাদের হাত দিলেন আমাদের বাক শক্তি দিলেন আল্লাহ পাক বোবা আল্লাহ পাকের চোখ নেই আল্লাহ পাক অন্ধ আল্লাহ পাকের কিছুই নেই আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক যখন নিরাকার হে গুমরা পথভ্রষ্টরা যদি তাই হয় তো আল্লাহ পাকে দেখতে পাবে না তোমরা কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে জান্নাতিদের জন্য আল্লাহ পাকের দিদার সাক্ষাৎ দিদারে এলাহি আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ এ আহলে শোনা এটা কথা তোমরা বিশ্বাস করো কোথা থেকে আবার তখন আকার আসবে নিরাকার বললে তো তার নিরাকার নয় বরং আকার তার জানা নেই আমাদের কিন্তু আকার আছে আল্লাহ পাকের আকার আছে কিন্তু আকার আমাদের জানা নেই যে কেমন অলকাই ফুম ঝুল ধরুন জানা নেই আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের মতো আপনি কোনো ব্যক্তিকে যদি না দেখে থাকেন বলবেন যে কেমন বলবেন না যেই লোককে দেখেননি শুনেছেন কোন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আছে তবে মানুষ সে যেন মানুষের মতো একটা কল্প করছে আল্লাহ পাক সম্পর্কে জানেন যে আল্লাহ পাক কেমন আল্লাহ পাকের যা কিছু আল্লাহ পাক বলেছেন তা আছে এমন নয় যে আল্লাহ পাকের চোখ নেই আর আল্লাহ পাক খামাখাই বলেছেন যে চোখ আছে আমাদের যে আমাদের কথায় আছে যে ঘোড়ার ডিমের মতো ঘোড়ার কোনো ডিম নেই তারপর আমরা ঘোড়ার ডিম বলি তাই না নাথিংকে ঘোড়ার ডিম বলি ঘোড়ার ডিম নেন মানে কিছুই পাবেন না আপনি তাই না 
তো আল্লাহ পাখির চোখ নেই অথচ আল্লাহ পাখি করে চোখ বললেন তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ পাখির চোখ আছে আর যারা বলছে আল্লাহ পাখির চোখ নেই আল্লাহ পাখির আকার নেই আল্লাহ পাখির কিছু নেই হাত নেই তারা আল্লাহ পাখির আয়াত গুলিকে অস্বীকার করে এটা যদি আয়নে না এই আয়াতকে অস্বীকার করে তারপরে মুসা আলী সালাম লালন পালন সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন বলে তুসনা আল্লাহ আইনি হে মুসা যাতে করে আমার চোখের সামনে তোমার লালন পালন হয় আমি দেখাশোনা করছি ফেরাউন মারবি কি করে তোমাকে বলে তুসনা আল আইন আল্লাহ পাক যদি দেখাশোনা করেন তাহলে ও মারবে কি করে ফেরাউন ক্ষমতা আছে নাহলে মারার তো তার এই কাজই তো লেগেছিল সে বনি ইসলামের সমস্ত শিশুদেরকে সে মার চলে ছেলে সন্তানদেরকে কিন্তু মারতে পারল না মুসা আলী সালামকে কারণ আল্লাহ বলছেন বলে তুসনা আল আইনি আমার রক্ষণাবেক্ষণ আমার চোখের সামনে তোমার লালন পালন হচ্ছে কি করে মারবে ভিড়ে নদী থেকে ভিড়ে গেল স্ত্রীর কাছে গিয়ে দুর্বল হয়ে গেল আজকাল দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ বিবির কাছে গিয়ে হোম মিনিস্টারের কাছে গিয়ে দুর্বল ওখানে গিয়ে কমজোর স্ত্রী বলছে তোমার বাবাকে এত টাকা পয়সা কেন দাও দুর্বল হয়ে পড়লেন এতদিন দিচ্ছিলেন ঠিক বিবাহর আগে পর্যন্ত কম দিচ্ছিলেন স্ত্রীর কাছে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়লেন আজকে অবন্ধ করে দিলেন অথবা কমিয়ে দিলেন আরে তোমার মাকে নিয়ে সাথে থাকতে হবে চলো আমরা শহরে থাকি থাকো গ্রামে মানুষ গ্রামে থাক দুর্বল হয়ে গেল স্ত্রীর কাছে গিয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে কমজোর আর যখন আপনার সালা সালির কথা আসে বাড়িতে কুটুম এসছে মেহমান এসছে কিছু দিতে হবে কাপড় দিতে হবে যাও টাকা দাও নিয়ে আসো না আমি যাচ্ছি স্ত্রীর কাছে কমজোর খোল কালীন সান সুবাহ আল্লাহ কত কমজোর মানুষ আর বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে ইমানের দুর্বলতা খুব দ্রুত চলে আসে স্ত্রী হঠাৎ করে ধরে নিতে পারে ফেরাউনের স্ত্রী দিয়ে তো কাজ হয়েছিল ফেরাউন তো জবাই করতে চাইছিল যারে মারো মারো হ্যাঁ এই শিশু হইতে পারে সেই শিশু যার স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে তাই না কিন্তু ফেরাউনের স্ত্রী আসি আল্লাহ পাক এই এর এর জন্য হয়তো খাস রহমত আসিয়ার ওপরে রাজি আল্লাহ তালান হাতার ওপরে রহমত করেছিলেন তাকে ইমানের আল্লাহ পাক তৌফিক দিলেন যে তার মাধ্যমে ফেরাউনের যান বাঁচ তার মাধ্যমে মোস আলী সাল্লামের যান বাঁচছে প্রাণ বাঁচছে লাহাক তুলু কোরআনি করিমের আয়াত লাহাক তুলু একে খুন করিও না হত্যা করিও না আসা আইয়ান ফানা হতে পারে কাজে আসবে আপনার তা খেজা হুয়ালা দেন আমাদের ছেলে সন্তান নেই একে ছেলে হিসেবে আমরা গ্রহণ করবো বড় হবে দেশ শাসন করবে তোমার স্থলাভিষিক্ত হবে তোমার খলিফা হবে স্ত্রীর কাছে গিয়ে ফের রং কমজোর হয়ে গেল ভুলে গেল ওই কথা যে এর হাতে যে আমার পতন ঘটবে কত ভুলে গেছে এতদিন কত কত ছেলেদেরকে খুন করেছে সে কিন্তু আসল যে যার মাধ্যমে পতন হবে তাকে কোন করতে বুঝলে গেল আল্লাহ আকবর তো আল্লাহ পাকার বলছেন তা যদি আয়নে না বলছিলাম আল্লাহ পাকের চক্ষুর কথা আল্লাহ পাকের চক্ষু আছে কখনো আর গুমরা হবেন না যতই বড় হুজুর দেখেন আল খাল্লা ওয়ালা এদের আকিদাই যদি ত্রুটি থাকে তাহলে হুজুর নয় হুজুর নেই তারা কোরআন সোনার আলেম বার হাক আলেমদের কাছে নিতে হবে কোরআন স্পষ্ট করছে তা যদি বে আয়ন আমার চোখের সামনে এই নজান প্রবাহিত হবে জাজা আল্লেমান কানা কুফির আর এতে প্রতিদান রয়েছে বদলা রয়েছে শাস্তি রয়েছে লেমান ওই সব ব্যক্তির জন্য হ্যাঁ যারা কুফুরি করেছে কার সাথে নু আলী সালামের সাথে নু আলী সালামের ঘটনা চলছে লেমান কানা কুফির জাজা এই বদলা প্রতিশোধ কার লেমান ওই ব্যক্তির যার সাথে কুফুরি করা হয়েছে অর্থাৎ নু আলী সালামের সাথে যে কুফুরি করা হয়েছে সাড়ে নয়শো বছর ধরে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তৌহিদের দাওয়াত দিলেন কিন্তু এরা মানল না সুতরাং এর বদলা হিসাবে এর প্রতিশোধ হিসাবে এই বন্যার শাস্তি এই ডুবিয়ে দেওয়ার শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের সাথ করছেন ওয়ালা কাত্তার এক না আয়া আর নিঃসন্দেহে আমি একে নিদর্শন করে ছেড়ে দিয়েছি যা দিয়ে মানুষ উপদেশ নিতে পারে ওয়ালা কাত্তার এক না হা হা জামির আমি একে কাকে দুটি তফসির আছে এক হচ্ছে এই ঘটনাকে নু আলী সাল্লামের যুগের এই ঘটনা যে আল্লাহ পাকর কাফেরদেরকে অস্বীকারকারীদেরকে যারা ইমান নিয়ে আসল না নবীর সাথে দুর্ব্যবহার করল তাদেরকে যে ধ্বংস করলেন বন্যায় ডুবিয়ে এই ঘটনাকে আমি কি করেছি উপদেশ করে দিয়েছি তার এক না আয়া নিদর্শন হিসাবে রেখেছি যাতে করে এতে থেকে যুগে যুগে মানুষ এই ঘটনা জেনে তাতে থেকে শিক্ষা নিতে পারে এবং নিজের সংশোধন করে যে হে মানুষ তুমি যদি বাড়াবাড়ি করো হে জাতি তোমরাও যদি বাড়া করো বাড়াবাড়ি করো হে দেশবাসী তোমরাও যদি সীমা লঙ্ঘন করো কুফুরি করো তা আল্লাহ পাকের আজাবের প্রতীক্ষায় থাকো তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকের আজাব রয়েছে এইরকম একটি তফসির আর কেউ কেউ বলেছেন বলা কাত্তার নাহা হাজামিরের মার্জা হচ্ছে সাফিনা অর্থাৎ পানি জাহাজ নিঃসন্দেহে আমি এই পানি জাহাজকে নিদর্শন করে রেখেছি পানি জাহাজকে 
নিদর্শন করে রেখেছি নুহ আলী সাল্লামের পানি জাহাজকে এবং চামত পর্যন্ত যত জল জাহাজ হবে পানি জাহাজ হবে সবগুলি নিদর্শন করে দিছি যখনই দেখবে তখনই যদি তোমার ইমান অন্তরে থাকে তাহলে স্মরণ করবে এই পানি জাহাজে প্রথম যুগের মানুষ নুহ আলী সাল্লামের যুগের মানুষ মমিনরা নাজাত পেয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষরা আর তাদের থেকে এই মানব জাতি দুনিয়াতে ছড়িয়েছে তাই না তো উপদেশ এতে উপদেশ রয়েছে কেউ কেউ বলেছেন যে নুহ আলী সাল্লামের ওই যে পানি জাহাজ ছিল সেটাকে আল্লাহ পাক দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেখেছেন কোন কোন তফসিলরা সেই যে পানি জাহাজের কথাই বলা হয়েছে শুধু যে ওই পানি জাহাজকে আমি নিদর্শন হিসাবে মানুষের মধ্যে ছেড়ে রেখেছিলাম আর মানুষরা দেখতো যে এই পানি জাহাজ এই পানি জাহাজে নুহ আলী সাল্লাম চেপেছিলেন আর তার সাথী সঙ্গী যারা মমিন মমেনাথ ছিল আর তার সাথে যে আল্লাহ পাকের আদেশে জোড়া জোড়া যে সব প্রাণী উঠান পশু পাখি উঠানো হয়েছিল সেগুলি উঠানো হয়েছিল ওটাকে দেখে তারা নসিহত হাসিল করত উপদেশ নিত এই জন্য আল্লাহ দীর্ঘদিন রেখেছিলেন এই পানি জাহাজকে আর আরেকটি তফসিল হচ্ছে না শুধু ওই পানি জাহাজের সাথে এক সীমিত নয় বরং ওই রকম যত পানি জাহাজ কেমত পর্যন্ত হবে সবগুলি আল্লাহ পাকের নিদর্শন যে আল্লাহ পাক কিভাবে পানির ওপর ভাসিয়ে রাখছেন এত ভারী তাতে লোহা রয়েছে এত ভারী ওজন রয়েছে হাজার হাজার মানুষ চাপছে পানি জাহাজে তারপরেও তা নিয়ে পানির ওপর আপনি সফর করছেন এক দেশ থেকে আরেক দেশ পূর্ব থেকে পশ্চিম সারা দুনিয়া ঘুরছেন আপনি আল্লাহ পাকের নিদর্শন নিতে রয়েছে ওলাকাদ আমার শাস্তি কেমন ছিল চিন্তা করু ও নজর এবং আমার সতর্ক বাণী বা ভীতি প্রদর্শন কেমন ছিল চিন্তা করো मुखस्त कर सब चेसि सहज दुनिया कोताब नहीं मुखस्त आ যে কোনো কিতাব যতই মেহনত করেন এত সুন্দর করে মুখস্থ রাখতে পারবেন না এমন কি যারা কোরআন এবং হাদিস দুটোই পড়েছেন কোরআন মুখস্থ করেন হাদিস মুখস্থ করেন হাদিস তাড়াতাড়ি ভুলে যাবেন কিন্তু কোরআন সহজ বলবেন এবং কোরআন মুখস্থ করেন হাদিস মুখস্থ করেন কোরআন মুখস্থ করা খুব তাড়াতাড়ি হবে হাদিস মুখস্থ অত তাড়াতাড়ি হবে না তারপরে তারপরেও হাদিস অলঙ্কার যুক্ত নবী সাল্লামের কালাম তারও বড় উঁচু মর্যাদা রয়েছে কোরআনে করিমের পরে মানুষের মানুষের কথা ওইভাবে মুখস্থ রাখা যায় না যেইভাবে মানুষের লিখা মানুষের লিখনী কিতাব বই মুখস্থ রাখা যায় না যেইভাবে আল্লাহ পাকের কালাম কোরআনে করিম মুখস্থ করা সহজ তাহলে কোরআনে করিম তেলাওয়াত সহজ পড়া সহজ কোরআনে করিমের ভাষা সহজ কোরআনে করিমের মুখস্থ রাখা সহজ লক্ষ লক্ষ হাফে যে কোরআন দুনিয়াতে আছে কিন্তু কোনো এক কিতাব দেখা না ইঞ্জিল হোক আর অন্য কোন কিতাব হোক তরাত হোক আর জুবুর হোক আর আপনার বেদ হোক আর উপনিষদ হোক আর অন্য কিছু হোক না কেন কোন কিতাবের হাফে এরকম পাবেন না আপনি দুনিয়ার কোনো কিতাব পাবেন না তা কোরআনকে আল্লাহ কত সহজ করেছেন তারপরে কোরআনে কেরিমে শুধু শব্দই সহজ নাই কোরআনে কেরিম অর্থ সহজ কোরআনে কেরিম বোঝা সহজ কারণ আল্লাহ পাকের বাণী আর আল্লাহ পাক তার বান্দা কত সহজে বুঝবে সেটা ভালো করে জানে আমি বলতে পারছি না যে আপনাকে কি ভঙ্গিমায় বুঝলে আপনি ভালো করে বুঝবেন এই জন্য অনেক লোকে বুঝাইতে পারি অনেক লোক অনেক বিদাতি অন্তর বাঁকা হয়েছে ওকে বুঝাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলো পারিনি কারণ এই লোককে কি ভঙ্গিমায় বুঝালে বুঝবে আমি জানি না একজন অমুসলিম কাফের তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে গিয়ে কিভাবে কি তৌহিদের কথা তুলে ধরবো না আখিরাতের কথা তুলে ধরবো না জান্নাত জাহান নামের কথা বলবো না তার মতের ওই দৃশ্যের কথা তুলে ধরবো কোনটা ধরলে হেদায়ত হবে আমি জানি কিন্তু আল্লাহ ফকরবুল আলমিন আলাই আলমান খালাকা তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন সৃষ্টি সম্পর্কে যাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী আল্লাহ পাক তিনি জানেন ভালো করে যে মানব জাতিকে বোঝাবার জন্য সবচেয়ে সহজ বাণী কি হইতে পারে কি ভঙ্গিমায় বললে বুঝতে পারে কালাম উল্লাহ কোরআন করিম তাই আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালা কাজিয়াসান আল কোরআন আলী জিকের কোরআন কে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য অত্যন্ত সহজ করেছি সুতরাং যারা বলবে আর বিরাতিদের লক্ষণ এটা আমাদের সে বিরাতের লক্ষণ কোরআন বোঝা যেমন তেমন ব্যাপার এ কি চারটি কথা কি সহজ ব্যাপার কোরআন বুঝেছে যারা বুঝেছে বুঝেছে এমা বাবু হিফা সাফি মালিক 
ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে এক শ্রেণী মোল্লাদের কথা বোঝা যাবে না ওইসব কথাবার্তা ওইসব কথা বোঝার জন্য মেলা শর্ত লাগে আজকাল বোঝার মতো ক্ষমতা নেই কারো কোরআন হাদিস বোঝা আজকাল সম্ভব না তাহলে কি বোঝা যাবে বলছে ফেকা বোঝা যাবে মানুষের কথা বোঝা যাবে আল্লাহ পাকের কথা বোঝা যাবে না অথবা যারা বুঝেছে তাদের কথা মানতে হবে লিদ অন্ধ অন্ধ হয়েও মানতে হবে তারাই বুঝেছেন এত বড় বড় আলেম ছিলেন তারাই বুঝেছেন অথচ তারা বিদাতে তারা জানি না কিভাবে বুঝেছেন আমরা তো বুঝি না তারা যখন লিখেছেন হবে কিছু ওর ব্যাখ্যা হবে এক লোককে শির্ক দেখানো হইল কি এক কিতাবের স্পষ্ট শির গাইরুল্লাহর কাছে মধুত তারপরে সে বলছে যে এত বড় বড় আলেম তারা শেখুল হাদিস ছিলেন তারা লিখেছেন তাহলে তারাই বুঝেন কি অর্থে কি উদ্দেশ্যে লিখেছেন আর কবিতার ভঙ্গিমাতে লিখেছেন কি যে বা অর্থ হবে অথচ তারা হামিয়া নবী আল্লাহ তারা হাম হে আল্লাহর নবী রহম করুন হে আল্লাহর নবী রহম করুন সাধারণ মানুষও বুঝছে যেটা শির গাইরুল্লাহ হ্যাঁ গাইরুল্লাহর কাছে রহম চাওয়া আর ওকে যখন বলা হইল এই গোড়া মোল্লা হাফেজ করার বলছে যে এত এত বড় বড় অলমাই কেরাম লিখেছেন তাহলে নিশ্চয়ই কোনো অর্থ হবে আমরা কি বুঝি আমরা আবার কি বুঝি অন্ধভক্ত হয়ে থেকে গেল শিরকের অন্ধভক্ত আর মুশ্রিকের অন্ধভক্ত হয়ে থেকে গেল তৌহিদের কাছে আসার চেষ্টা করল না এই কথা বলার তৌফিক হইল না যে মানুষ মাত্র ভুল হইতে পারে সুতরাং তা ছেড়ে দিলাম আমি তৌহিদকে গ্রহণ করলাম সন্নতকে গ্রহণ করলাম এই কথা বলা তৌহিদ হল না আল্লাহ পাক বলছেন যে নিঃসন্দেহ কোরআনি করিম সহজ আল্লাহ শাহুল উল্লাহ মোহাম্মদ জাহুল রহমতুল্লাহ আলিনাম আমাদের তো অলমাই করে আমরা সবাই জানে সমস্ত তাবকার সমস্ত স্তরের অলমারা জানে তিনি প্রথম ভারতবর্ষে অখণ্ড ভারত ফার্সি ভাষায় কোরআনে তরজমা করলেন আমার বাড়িতে ওই পুরনো তরজমা একটা আছে ফার্সি ভাষায় তারপরে উর্দু ভাষায় তিন তরজমা হল তিন লাইনে তো ফার্সি ভাষায় তরজমা শাহুল উল্লাহ মোহাম্মদ জাহলুবি রহমতুল্লাহ আলে প্রথম তরজমা হইল তার আগে কোন ভাষায় আরবি থেকে উপমহাদেশের ভাষায় তরজমা হয়নি আর তখন মোগলদের রাজত্ব ছিল মোগলদের জামানায় রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফার্সি তো ফার্সি দিয়ে তিনি তর্জমা করলেন যদিও তিনি ভারত দিল্লির মানুষ কিন্তু দিল্লির যেহেতু রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সি ছিল তখন মোগলদের যুগ ফার্সি ভাষায় তর্জমা করলেন ফার্সি ভাষায় তর্জমা করে করে যখন তিনি উদ্দেশ্য এই করলেন যে এর মাধ্যমে কমপক্ষে কোরআন জানুক লোকেরা কোরআন জানে না কোরআন শুধু মন্ত্রের মতো তিলাওয়াত করে আর মুখস্থ করে কোরআনের অর্থই বুঝে না ভারতবর্ষের মানুষরা কোরআন অর্থ বুঝু যে আলেমুল গাইব একমাত্র আল্লাহ হাজির নাজির একমাত্র আল্লাহ মুখতার ইকুল একমাত্র পুরো এখতিয়ারের মালিক একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যায় না এসব জানো কোরআন থেকে জানো আঘাত লাগলো এই তরজমাতে কবর পূজারীদের ওপর পীরের তরিকাতের ওপর তখন যত তরিকাত পন্থী সমস্ত তরিকাত পন্থীরা ফতুয়া দিল শাহুল উল্লাহ মহাদেশ দেহলুবির ওপর যে শাহুল উল্লাহ কাফের হয়ে গেছে কুফুরের ফতুয়া দিল কুফুরের ফতুয়া এটা কোনো নতুন নয় যে আমার উপর আপনার উপর যারা দাওয়াতের কাজ করে যারা কোরআন হাদিসের কথা বলে আজকে লাগছে এটা নতুন কথা নয় এটা খুব পুরাতন কথা কুফুরের ফতুয়া দিল আজকে থেকে চারশো বছর আগে যখন কুফুরের ফতুয়া দিল রক্তকে হালাল করে দিল কারণ কাফেরের রক্ত হালাল জন্মসূত্রে যে কাফের তার রক্ত হালাল নয় কিন্তু যদি মুসলিম থেকে কাফের তাহলে তার নাম হচ্ছে মুরতাদ আর মুরতাদের রক্ত হালাল দিল ফতুয়া যে তাহলে শাহরিউল্লাহ রক্ত হালাল হয়ে গেছে যে মারতে পারবে সে মুজাহিদ হবে এবং তাকে তার প্রাণ নাশের চেষ্টা করা হয়েছে আল্লাহ পাক তাকে রক্ষা করেছেন তাকে মেরে দেওয়ার জন্য তার উপর হামলাও করা হয়েছে আল্লাহ পাক তাকে রক্ষা করেছেন এই তরিকত পন্থীরা পীরপন্থীরা এই সুফিবাদে বিশ্বাসীরা এই কবর পূজারীরা এরাই এই কুফুরের ফতো দিয়েছিল তাহলে তাদের কথা হলো যে কোরআন হাদিস আল্লাহর কথা রসুল কথা বোঝা যাবে না সেটা বোঝার বুঝে নিয়েছেন আগের যুগের আইমাইকের আমরা আর তারা যেইভাবে বুঝেছেন আগের হুজুররা সেইভাবে আইমারা আর সেইভাবে আমাদের কামল করতে হবে কোরআন বোঝার দরকার নেই এখন মন্ত্রের মতো তেলাওয়াত করো আর বিশেষ করে মৃতের জন্য তেলাওয়াত করো কেউ মরে গেলে তিন দিনে চল্লিশা এইসব কাজ করো কুলখানি ফাতেহাখানি সব করো এই অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল ভারতের মুসলিমরা তাদের চোখ খুলেছেন প্রথম শাহুল উল্লাহ মোহাম্মদ দেহলবি কুসংস্কারের যুগে এ কোরআনে তর্জমা করি আল্লাহ পাক বলছেন বলা কাদি আসলাম কোরআন সঙ্গে কোরআনকে আমি সহজ করেছি উপদেশের জন্য সাহাল মি মুদ্দাকের তাহলে কি উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি আল্লাহ জিজ্ঞেস করছে তারপরে আদ সম্প্রদায়ের কথা আল্লাহ পাক বলছেন যেসব সংবাদে তোমাদের জন্য মুজদাজার রয়েছে সতর্ক বাণী রয়েছে কাজাবাত আদন আদ সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করেছিল আল্লাহকে আল্লাহর একত্বকে আল্লাহ রসুলকে আর সম্প্রদায়ের এলাকা ছিল ইয়ামান দেশে বা ইয়ামান দেশের বর্ডারে যেসব এলাকা আরবল খালি হয়ে শূন্য আরবের সৌদি আরবের চার ভাগের এক ভাগ শূন্য হয়ে পড়ে আছে 
হ্যাঁ কোন মানুষ সেখানে বসবাস করে না সেসব এলাকাতে এখন খুব পেট্রোল লুটছে ওই সব এলাকার কোন এক এলাকা যেটা ওমানের বর্ডারে এবং এমান এমানের বর্ডার ওই সব এলাকায় পড়ে সেসব এলাকায় প্রাচীন যুগে খুব প্রাচীন ইতিহাস আব সম্প্রদায়ের এই আব সম্প্রদায় বসবাস করত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি ছিল আর বড় লম্বা আর বড়ই শক্তিশালী জাতি ছিল তাদের কথা আল্লাহ পাক রবুল আলমের কোরআনি কালীন বিভিন্ন সুরায় আয়াতে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ বলছেন যে তারা মিথ্যা মনে করেছিল আল্লাহ রাসুলকে কোন রাসুলকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন আর সম্প্রদায়ের জন্য না হুদ আলী সালামকে জি ওয়াইলা আদিন আখা হুম হুদা আল্লাহ বলছেন কোরআন ওয়াইলা আদিন আদ সম্প্রদায়ের নিকটে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন তাদের ভাই কাকে হুদ কে হুদ আলী সালামকে ফাঁকাই ফাঁকা না আজাবি অন্য জোর তখন আমার আজা আজ এবং আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল চিন্তা করতো যে আর সম্প্রদায়কে কিভাবে আমি ধ্বংস করেছিলাম ইন্না আর সালনা আলিম রিহান সার সারাফি ইমিন নাহসিন মুস্তাদের নিঃসন্দেহে আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু রিহান সার সারা সার সার বলা হয় এমন ঝড় যেই ঝড়ে অত্যন্ত ঠান্ডা থাকে ঠান্ডার সাথে প্রবল বেগে ঝড় আর রিহমান এমনি ঝড় হয় ফি অমিন নাহসিন আর সেই দিনও ছিল অশুভ দিন নাহস মানে নহুসা বলা হয় অশুভকে যাতে কোনো মঙ্গল ছিল না মুস্তামের এবং যা ছিল অবিরাম এ আজাদ ছিল অবিরাম আজাম কয় দিনের আল্লাহ পাকসুরে হাক্কায় বলেছেন সাক্ষারা আলিম সাবা আলাই আলিম ও সামানিয়া তাইয়াম সাত রাত আর আট দিন ধরে এই ঘূর্ণি ঝড় অবিরাম চলছিল আর এত শীত এত ঠান্ডা ঠান্ডা শীতের সাথে যদি অবিরাম ঘূর্ণি ঝড় থাকে কি অবস্থা হয় এদেরকে উড়িয়ে নিয়ে এদের ঘর বাড়ি মানুষকে পর্যন্ত তাদের যে যে গবাদি পশু ছিল সবগুলিকে উড়িয়ে আকাশে উড়ত আর আকাশে উড়া এটা কিছুদিন আগেও দেখা গেছে আজকে থেকে প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটা ডিস্ট্রিক্ট মুর্শিদাবাদ আছে মাউসির আজদুল্লাহ এলাকা সেখানে যখন আমি মদিনা ছিলাম তখন একটা ঘটনা শুনলাম যে এমন আল্লাহ পাকে ঝড় পাঠিয়েছিলেন বিকেল বেলা ঝড় ছিল আসরের সময় সেই ঝড়ে দেখা যে বাঁশগুলি কারগুলি ওপরে উঠছে এই যুগে আল্লাহ পাকে এরকম আজাব দেখিয়েছে মসজিদে মুসল্লিরা ছিল সেখানকার লোকেরা আমাকে শুনিয়েছে যে মসজিদে মুসল্লিরা বের হচ্ছে ও জানে না যে ঝড় বেড়ে মসজিদ থেকে বের হচ্ছে ঘূর্ণি ঝড় বিশেষ বিশেষ এলাকা দিয়ে চলে গেছে আর যেখান দিয়ে গেছে ঘর বাড়ি উড়িয়েছে ওই গাড়িগুলো উড়ছে উপরে মসজিদ থেকে মুসল্লিরা বের হচ্ছে ততক্ষণ ঝড় শেষ মিনিটের মধ্যে ঝড় শেষ মিনিটের ঝড়ে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সাত রাত আট দিন যদি এইরকম ঘূর্ণি ঝড় চলতে থাকে আল্লাহ পাকর বলে তাদেরকে একেবারে নিশ্চিন্ন করে দিয়েছিলেন এই শক্তিশালী জাতিকে তাদের ঘর বাড়িকে আল্লাহ পাকে সাত করছেন তা যে অন্যাম আজাজ নাহলে মন কায়ের মানুষকে এই ঘূর্ণি ঝড় ঝঞ্ঝাবায়ু উৎপাটিত করছিল তানে যে অন্যাস মানুষকে অর্থাৎ আজ সম্প্রদায়ের এই কাফেরদেরকে উৎপাটিত করছিল এমন ভাবে যে যেন তার কান নাম আজাজ ও নাখলিন নাখল মানে খেজুর গাছ আর আজাজ মানে হচ্ছে কাণ্ড খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো মন কায়ের যা ছিল উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড যদি শিকড় থেকে জ্বর থেকে উৎপাটিত হয়ে উল্টে পাল্টে পড়ে থাকে ওই রকম হয়ে তাদের লাশ গুলি পড়েছিল আকাশে উড়েছে কত যে উড়েছে আর তারপরে আছাড় খেয়ে খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়েছিল আর গাছগুলি যখন পড়ে তখন গাছের যে মাথায় যে ডাল পাতা আছে সেগুলি আলাদা ভেঙে পড়ে আর শুধু কাণ্ডটা কাণ্ডটার কথা আল্লাহ বলছেন ওই রকমই তাদের অবস্থায় চলো এই গলা থেকে মাথা ছুটে চলে গেছে মাথা নেই শরীরের সাথে আর শরীর সে যে ধর যেটা আছে সে কাণ্ড শরীর পড়ে আছে কান নাম আজাজ নাখলি মন কায়ের খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো উৎপাটিত হয়ে ফাঁকেই ফাঁকা না আজাবি অনজল শোনো আমার আজাব এবং আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল চিন্তা করো কিভাবে আমি শাস্তি দিয়েছিলাম কাফেরদেরকে আমি কি দিতে পারি না হে করে সেরা তোমাদেরকে শাস্তি আল্লাহ পাক এই জন্য তাদেরকে শোনাচ্ছেন কেমন পর্যন্ত মানব জাতিকে আল্লাহ পাক এসব ঘটনাগুলি শোনাচ্ছেন এই জন্য বলা কাজ এসারনাল কোরআন নিঃসন্দেহে কোরআনকে আমি সহজ করেছিলি ইজিকের উপদেশের জন্য ফাহালমি মুদ্দাকের কেউ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি আল্লাহ পাক তারপরে সাত করে তেজাবাদ সামুদ বিন নজর সামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যা মনে করেছিল সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন সোয়ালে আলাইসালামকে তো 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন সলে আলী সালামকে পাঠালেন এবং সতর্ক করলেন তাদেরকে এই ভয় প্রদর্শনকে তারা অস্বীকার বিন নজর মানে বলা যেত ভয় প্রদর্শনকে নবীর মাধ্যমে যে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল তাকে তারা মিথ্যা মনে করেছিল বা অস্বীকার করেছিল আর নজর বলা যেতে পারে যে সলে আলী সালাম এবং তার সাথে তার যদি অনুসারী থেকে থাকে তাদেরকে উদ্দেশ্য করা যেতে পারে নজিরে যেমন নজর হইতে পারে আর নজর মানে ভয় প্রদর্শন যে অনুবাদ করেছে অনুবাদ করা এই ভয় প্রদর্শনকে তারা অস্বীকার করেছিল ফাঁকাল এবং তারা বলেছিল আবাসার আমিন্না ওয়াহেদান আমাদের মধ্যেকারী একজন মানুষ ওকে কি করে মানতে পারে ওকে কি করে রসুল করা হইল রসুল ফেরস্ত হবে না হয় কোনো অলৌকিকত্ব থেকে আসবে এই কি করে হইতে পারে তার অনুসরণ করব আমাদের মধ্যে থেকে একজন মানুষ হঠাৎ করে বলে উঠলো যে আমি নবী হয়েছি রসুল হয়েছি আর তার অনুসরণ করব তাই যদি করি তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ব আর পাগলামি কাজ করব সর মানে হচ্ছে পাগলামি পাগলামি কাজ করব পাগল হয়েছি মনে না পাগল হয়েছি যে ওর কথা মানবো কি প্রাধান্য কি শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের উপর আছে তার আর মুসে কাফের তাই বলতো মালে আমাদের মতো খাবার খেতে হয় হাটে বাজারে যেতে হয় আমাদের মতো কেনাকাটা করতে হয় আমাদের মতো ধার করজ করতে হয় এর কথা আবার কি করে মানবো ও কি কিছু হইতে হবে ফেরস্ত আসবে আসমান থেকে নেমে আসবে তার কথা মানবো কিন্তু আজ সম্ভাব্য নয় আসমান থেকে আল্লাহ যদি পাঠান তাহলে ওইভাবে মিশতেই পারবেন না সবসময় ভয়ে ভীত থাকবে মানুষ গ্রহণ করতে পারবে ওইভাবে টিকতেই পারবেন না এই জন্য আল্লাহ মানুষের মধ্যে থেকে নবী রসুল পাঠিয়েছেন আজকালকার যারা বলছেন নবী মানুষ নয় নবী নূরের তৈরি তারা ওই কাফেদের মতো বলছে যে কি করে হইতে পারে মানুষ সে মানুষ কি করে নবী হইতে পারে যে খানা খাবে আবার বাজারে চলবে আর মাটির তৈরি হবে এটা কি করে হইতে পারে বিশেষ কিছু দিয়ে তৈরি হইতে হবে তাহলে নূরের তৈরি সাদৃশ্যতা আছে না বিজাতির সাথে আল্লাহ পাক কোরআন এখানে বলেছেন যে কাফেরদের ইমানে বাধা ছিল যে তারা বলতো আমাদের মতো মানুষ কি করে নবী হইতে পারে আর এরা বলছে আমাদের মতো নবী না তিনি নূরের তৈরি একই কথাই তো আল্লাহ যেন বুঝার এবং সংশোধন করার তৌফিক দান করেন তারপরে আল্লাহ বলছেন আউল কি আজিকর আলী হেমিম না এই সমর সম্প্রদায় বলল যে এই সলেহ কি আমাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করে তার উপর উপদেশ নাজিল করা হয়েছে তার উপর এই উপদেশ শরীয়ত বিধান নাজিল করা হয়েছে বালুহুয়া কাজাবুন আশের বরং এ হচ্ছে মিথ্যাবাদী আশের আর দাম্ভিক এ অহংকারী নিজে মিথ্যা কথা পেশ করছে ভাবছে যে নবী যদি হয়ে যায় আর রসুল যদি বনে যায় তাহলে আমাকে লোকেরা শ্রদ্ধা সম্মান করবে একটা গৌরবের ব্যাপার সাই আলামু নাগাদান আল্লাহ বলছেন শীঘ্রই তার আগামী কালকে জানতে পারবে অর্থাৎ এই দুনিয়াতে আজাব আসলে জানতে পারবে আর গাদান মানে কি আমত হইতে পারে কি আমতে জানতে পারবে মানিল কাজাবুল আশির কে মিথ্যাবাদী আর কে দাম্ভিক দাম্ভিক সলে আলী সাল্লাম না দাম্ভিক তোমরা হে জাতি কাফের তোমরা আর মিথ্যাবাদী তোমরা না মিথ্যাবাদী সলে আলী সাল্লাম তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবি ইন্না মুরসেল না কাতে ফিতনাতাল্লাহম সলে আলী সাল্লাম কি আল্লাহ পাক বললেন সলে দেখো আমি এক উস্ত্রী পাঠাবো ইন্না মুরসেল না কাহ আমি উস্ত্রী পাঠাবো ফিতনাতাল্লাহম তাদের পরীক্ষা স্বরূপ আর এর মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দেবো ফারতাতে বহং সুতরাং তাদেরকে দেখতে থাকো লক্ষ্য করতে থাকো বা তাদের আচার আচরণের প্রতীক্ষা করো কি করছে তারা অস্তের এবং ধৈর্য ধারণ করো আমি এইভাবে তাদেরকে ধ্বংস করব এই উত্তরীর মাধ্যমে এই উটনি দিয়ে আমি ধ্বংস করব তাদেরকে আল্লাহ তাই বললেন ও নাব্বি হোম এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও আন্নাল মা আকিস মাতুন বাই নাহম যে পানি তাদের মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত একদিন এই জাতি সামদ জাতি পানি পান করবে আর আর একদিন এই যে মজেদার উস্ত্রী উস্ত্রী পানি পান করবে সেই দিন কেউ পানি ছুটি পারবে না পুরো পানি এর উঠে পান করবে আল্লাহ ভাগ করে দিলেন যেই দিন উস্ত্রীর পালা থাকবে সেই দিন খবরদার তোমরা কেউ পানি পান করবে না ভাগ করে দিয়ে আল্লাহ ভাগ বলে আলমেন দেখলো যে আমরা এই উস্ত্রীর জন্য পানি পাই না এই তো ঝামেলা উস্ত্রীকে সরাও উস্ত্রীকে রাখবে না এত তো ইমান নিয়ে আসলো না কুফরি করলো তার আজাব আর আল্লাহ বলেছিলেন ওয়ালা তামাসু হবে সাবধান এই উস্ত্রী তোমাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে উস্ত্রীকে কোনো খারাপ নিয়তে স্পর্শ করবে না অর্থাৎ না আহত করবে না নিহত করবে খবরদার উস্ত্রী সম্পর্কে সাবধান থাক খুল্ল শিরবিন মহতাজার আল্লাহ বলছেন প্রত্যেক শিরবিন মানে হচ্ছে পানি পান করার পালা সারে ভাই আসাও মানে পান করা আর শিরবিন মানে হচ্ছে পানি পানের পালা প্রত্যেককে নিজ নিজ পালায় পানি পান করতে উপস্থিত হবে উঠ উস্ত্রী উস্ত্রীর পালার দিনে উপস্থিত হবে বা উপস্থিত করা হবে তাকে আর 
এই জাতির লোক পানি পান করতে নিজ পালার দিন উপস্থিত হবে ওরা করলো কি কিছুদিনের মধ্যে নিজেদের এক সঙ্গীকে ডাকলো যে এক কাজ করো তো এই উষ্টিকে কে মারতে পারবে বলো এই উঠটাকে কে মারতে পারবে ঘোষণা করলো তাদের মধ্যে এক বদবাক ছিল বদন শিফ তার নাম তফসিল কিতাব হয়েছে কেদার বিন সালে আজকাল কম নবী সাল বলেছেন যে জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি হতভাগা আর বদমাস এ কেদার বিন সালে ছিল সামুদ সম্প্রদায়ের আর নবী সাল্লি সাল্লামের সম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল কম বদবাক এবং বদনসি ওই ব্যক্তি ছিল যেই ব্যক্তি যখন কাফের কোরাইশরা যুক্তি করল যে মোহাম্মদ নামাজ পড়ছে সেজদায় যখন যাবে ওটের ভুড়িটা নিয়ে কে গিয়ে কাঁধে চাপাতে পারবে তখন এক হবি উঠব উঠলো তার নাম জানেন অকবা বিন আবি মইত আবু মইতের ছিল অকবা তার সম্পর্কে নবী সাল্লাহ বলেছেন যে ফাম ফাম্বা আসা আস আসকাল কম এই কোরাইশ জাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বললো যে আমি আছি আমি আছি এই কাজের জন্য আমি এই কাজ করব ঘড়িটা নিল আর নিয়ে গিয়ে যেমনই শেষ দায় গেছে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কাঁধের উপর চাপিয়ে দিল নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাঁধের উপর থেকে ফাতে মারবি আল্লাহ তার কান্না করতে করতে এসে কোনো রকম করে ঘড়িটা সরালেন আর তারপরে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম শেষদা থেকে উঠলেন এইরকম জুলমত্তাচার শুরু করেছিল কাফেররা শেষ জামান নাই মক্কা মক্কি জীবনের যখন খাদিজা রাজি আল্লাহ তালা আরও ইন্তকাল হয়ে গেছিল আর আবু তালেব যদিও কুফির উপর মারা গেছে কিন্তু তার সাহায্য সহযোগিতা যেহেতু নবী সাল্লাহ সাথে ছিল তার ইন্তকালের পরে এই দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছিল মক্কার কাফেররা আল্লাহ পাক বলছেন সামুদ আলী সাল্লামের সামুদ সম্প্রদায় বা সালে আলী সাল্লামের সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যে ফানা দাও সাহে বহম তারা তাদের সাথীকে ডাকলো মানে ওই কেদার বিন সালে ফাতা আতা সে দুঃসাহসিকতা দেখালো তা আতা মানে সে দুঃসাহসিকতা দেখালো একটি তফসির আর কেউ কেউ বলেছিলেন যে সেই ব্যক্তি ধরে ফেললো তা আতা মানে আতা ইউতি মানে দেওয়া নেওয়া এটা আতা সে ধরে ফেললো উঠকে ফাঁকার আর অতপর তা জবাই করে দিল আকারায়াকেরও মানে জখম করে দেওয়া আহত করে দেওয়া প্রথম জখম করলো তারপরে জবাই করে দিল ফাঁকাই ফাই আকানা আজাবি অনজর জানো কি কেমন ছিল আমার আজাব এই সামুদ সম্প্রদায়ের জন্য এবং আমার সতর্ক বাণী কেমন ছিল কিভাবে আমি ধ্বংস করেছিলাম আল্লাহ বাবা বলছেন শোনো কিভাবে ধ্বংস করেছে ইন্না আর সালনা আলিম সেই হাতা ও আহেদা নিঃসন্দেহে আমি তাদের ওপর প্রেরণ করেছিলাম এক বিকট শব্দ বিকট আওয়াজ ধ্বনি সেই হাতে এক কি শুধু আওয়াজ ছিল এত বিকট আওয়াজ ছিল ওই কানের পর্দা ফেটে গেছিল তাদের আর সব আছাড় কে পড়েছিল এবং আল্লাহ ধ্বংস করেছে ফাঁকান কাহাসিমিল মোহতাজের আর এই জাতি ধ্বংস হয়ে কেমন হয়েছিল খোয়াড়ে যে ডাল এবং পাতা এসব শুকনো হয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আর সেগুলির মতো হয়ে গেছিল অর্থাৎ হাসিম আল মুহাসিম মানে চূর্ণ বিচূর্ণ ডাল পাতা চূর্ণ বিচূর্ণ শুকিয়ে হয় সেই রকম তারা হয়েছিল এমন ভাবে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন তাদেরকে যে চূর্ণ বিচূর্ণ তাদের দেহগুলি হয়ে গেছিল আল্লাহ পাক বলছেন বিভিন্ন ঘটনাগুলি আল্লাহ পাক উল্লেখ করার পরে কোরাইশ জাতিকে আরবের কাফেরদেরকে মানব জাতিকে আল্লাহ পাক স্মরণ করাচ্ছেন কোরআনি করিম সম্পর্কে যে কোরআনি করিমকে আমি সহজ করেছি উপদেশের জন্য তোমাদেরকে উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি তারপরে লুত আলী সালামের সম্প্রদায়ের কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন কেজাবাদ কম ও লুত ইম বিন নজর লুত আলী সালামের সম্প্রদায় সতর্ক বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বা অস্বীকার করেছিল আল্লাহ পাক যখন সতর্ক সাবধান করলেন তাদেরকে শিরক থেকে এবং তাদের অশ্লীল কাজ থেকে যে অশ্লীল কাজ লুত আলী সালামের জাতির পূর্বে আর কেউ করেননি সে অশ্লীল কাজ কি ছিল বলতে পারেন সমকামিতা তাদেরকে আল্লাহ পাকা দুই পাপের জন্য শাস্তি দিয়েছেন এছাড়াও বহু পাপ ছিল কিন্তু দুটি সবচেয়ে বড় পাপ ছিল এক হচ্ছে কুফুরি আর শির্কের পাপ মূর্তি পূজা পুতুল পূজা পাপ গাইরুল্লাহ পূজার পাপ আর শির্কের পাপ সবচেয়ে বড় পাপ আর তারপরে সবচেয়ে বড় নোংরামের পাপ ছিল তাদের ফাহেসা সমকামিতা পুরুষ ও পুরুষে যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা তো এই সমকামিতার পাপ তাদের মধ্যে ছিল আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে মা সাবা কাকুম বেহা মিন আহাদিম মিন আল্লাহ আলমিন এই নোংরা পাপ তোমাদের পূর্বে কোনো জাতি করেনি কোরআনে করিমের এই আয়াত প্রমাণ করে যে লুত আলাই সাল্লাম সম্প্রদায়ের আগে যেসব সম্প্রদায় জাতি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তারা এই নোংরা কাজ জানতো না তাদের মধ্যে জন চাহিদা ছিল তারা জানতো যে পুরুষদের জন্য নারী রয়েছে নারীর জন্য পুরুষ রয়েছে কিন্তু এই নোংরা জাতি প্রথম পুরুষ ও পুরুষের খুব কাজ করা শুরু করে আল্লাহ পাক তাদের শাস্তিও খুব বড় শাস্তি দিয়েছেন এই জন্য তাদের এটা যেহেতু প্রকৃতি বিরোধী 
পুরুষ পুরুষের কাছে জন চাহিদা পূরণ করবে এটা প্রকৃতি বিরোধী কাজ সেই জন্য আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছে এক কুফুরির শাস্তি শিরকের শাস্তি আর এক হচ্ছে এই নোংরামের শাস্তি আল্লাহ পাক তাদেরকে তিন রকমের আজাদ দিয়ে তাই ধ্বংস করেছেন মোহন আল্লাহ এরশাদ করেছেন যে ইন্না আরসাল না আলহিম হাফে বাহ নিঃসন্দেহে আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম পাথর হাসেব মানে হচ্ছে প্রস্তর পাথর পাথরের বর্ষণ এবং প্রচন্ড বাতাস প্রচন্ড বাতাসের সাথে পাথরের বর্ষণ পাথর বর্ষণ হইল শিলা তারপরে তাদেরকে ধ্বংস করা হয় ধ্বংস করে আল্লাহ পাক রেখে দিলেন ধ্বংস হয়েছে তারপরে আল্লাহ পাক রাখলেন না এই জমিনটাকে জিবিরাইল আলী ইসলাম পুরোটাকে উঠিয়ে উঠিয়ে নিয়ে একবারে আকাশের কাছে উঠিয়ে নেওয়ার পরে আবার উল্টি আচার উল্টি আচার এইভাবে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন লুত আলী সালামের জাতির ওপর আল্লাহ পাকের এত ক্রোধ হয়েছিল যে সেই এলাকাকে সদ্দুম এলাকাকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে কোনো স্থল জমিতে রাখেন সেই এলাকা হচ্ছে মৃত সাগর নাম শুনেছেন আল বাহরুল মাহিয়েদ মৃত সাগর সে এলাকা আল্লাহ পাকের এত গজব আছে নাকি সোনা কথা আল্লাহ পাক ভালো জানে সেই এলাকা সেই সমুদ্রে কোনো মাছ টাছ পাওয়া যায় না তো আল্লাহ পাক এইভাবে ধ্বংস করেছেন ইল্লা আল্লাহ লুতিন তবে লুত পরিবারকে লুত পরিবার মানে লুত আলাই সালাম স্ত্রী না তাহলে পরিবার মানে সবসময় স্ত্রী নয় পরিবার স্ত্রীকেও বলে আর ছেলে মেয়েদেরকে পরিবার বলে লুত আলাই সালামের স্ত্রী হৃদায়ত হয়নি সে কুফুরের ওপর ছিল এবং কাফেরদের সাথে সহযোগিতা তার ছিল বাড়িতে কোনো কিছু হইলে খবর পৌঁছেত সে লুত আলাই সালাম বাড়িতে ফেরেস্তা আসেন খবর দ্রুত পৌঁছে দিল আজাতের কাছে যে মেহমান এসছে লুত আলী সালামের স্ত্রীকে আল্লাহ পাক পরীক্ষা মূল্য আল্লাহ হেদায়ত করেননি এর মাধ্যমে বোঝা যায় আল্লাহ পাকের তৌহিদের কথা যে মানুষের হাতে কাউকে হেদায়ত করা কাউকে গুমরা করা কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া লুত আলী সালাম আল্লাহ নবী হয়ে যদি স্ত্রীকে হেদায়ত না দিতে পারেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম শ্রেষ্ঠ রসুল হয়ে যদি আপন চাচাকে হেদায়ত না করতে পারেন নু আলী সালাম আল্লাহর নবী হয়ে যদি রসুল হয়ে যদি নিজের স্ত্রীকে নিজের ছেলেকে হেদায়ত না করতে পারেন তাহলে জিলানি আর চিস্তি আবার কি দিতে পারে এ কেন গৌসুল আজমার গরিব নামাজ হয়ে গেল কি বড় শিরক নয় সে মুশরিকি আঁকি দেয় কেউ দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া নবী করিম সাথে নিজের জন্য একটা ছেলে সন্তান যদি রাখতে না পারেন তাহলে কি আবার ছেলে আর মেয়ে দিতে পারে কেউ দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ বল ছাড়া এতে তো অভিদের শিক্ষা রয়েছে কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষরা শির কুফুরির এমন ডুবি আছে যে তৌহিদের শিক্ষা নিতে চাই না ওদের আল্লাহর কাছে কিছু পায় না ওরা ওরা পায় ওই গরিব নামাজের কাছে খাজা বাবার কাছে আর সাজাল আলী গেলে পায় আর আটরসি গেলে পায় এই সব শিরকি কুফুরি আকিদা তাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ পাক যেন বোঝার এবং সংশোধন করা তৌহিদ দান করেন আল্লাহ পাক তাই বলছেন যে লুত আলী সাল্লামের পরিবারকে অর্থাৎ তার দুই মেয়ে হেদায়ত হয়েছিল মেয়ে মেয়েদেরকে লুত আলী সাল্লামের সাথে আল্লাহ পাক নজাত দিলেন এই আজাব থেকে নজাই না হোম তাদেরকে আমি পরিত্রাম দিলাম বেসাহার রাতের শেষ প্রহরে সাহার সাহারির সময় সাহারির সময় কোন সময় বলে যে সময় আপনার সাহারি খান যারা রোজাদার সাহারি খায় কোন সময় খায় ভোর রাত্রে তাহলে রাতের শেষ প্রহর হচ্ছে সাহার আর এই সময় আমরা সাহারি খেয়ে থাকি এই জন্য এই সময় এই সময় আর যেহেতু এই সময়ের নাম হচ্ছে সাহার আর এই সময় সাহারি খায় এই জন্য এটাকে বলা হয় সাহারি সাহারি শুদ্ধ হচ্ছে সাহারি সেহরি নয় বাংলা ভাষায় প্রচলিত খুব প্রসিদ্ধ হচ্ছে সেহরি খাওয়া সেহরি খাওয়ানো সেহের জাদু থেকে জাদু খাওয়া তো নয় তারা সেহরি খাওয়া নয় সাহারি খাওয়া বলবে শুদ্ধ হচ্ছে সাহারি খাওয়া না সাহার দেখেন সিনের ফাতার সাথে আছে নাজাই না হোম এ লুত আলাই সালামকে এবং তার মেয়েদেরকে তার পরিবারের যারা মমিন সদস্য ছিল তাদেরকে আমি পরিত্রাণ দিলাম রক্ষা করলাম যে সাহার রাতের শেষ প্রহারে সাহারির সময় ভোর রাত্রি ভোর রাত্রে ধ্বংস করা হলে এদেরকে আর তার আগে বলে দেওয়া হলে তোমরা এখন গ্রাম চাড়ো সাধ্যম গ্রাম ছেড়ে তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো আর এই গ্রামে আল্লাহর আজাব আসতে যাচ্ছে আল্লাহ পাক বলছেন এই ছিল আমার পক্ষ থেকে আমি আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে ছিল অনুগ্রহ নিয়ামত ছিল লুত আলী সালামের উপর এবং তার পরিবার যারা ইমান নিয়েছে তাদের উপর আর এটা তার সাথে সীমিত নয় বরং কেমত পর্যন্ত আমি উত্তম প্রতিদান দেব ওই সব ব্যক্তিকে যারা শুক্রিয়া আদায় করবে আলহামদুলিল্লাহ বলুন যে যদি শুক্রিয়া আদায় করেন আল্লাহ পাকের এবাদত করেন তাহলে ওইভাবে যতই আল্লাহ পাকের আজাব আসুক না কেন আল্লাহ পাক আপনাকে রক্ষা করবেন আপনি যদি শুকুর গুজার বান্ধা হন আর শুকুর গুজার হচ্ছে আল্লাহ প্রতি ইমান নিয়ে আসা আর মেক আমল করা পাঁচত্ব নামাজ পড়া শুকুর গুজার না যে পেট ভরে খেয়ে কোনো জায়গা রাখলেন না আর খেয়ে দিয়ে ধুম হয়ে শুকুর আলহামদুলিল্লাহ বলে শুয়ে গেলেন এসাও পড়লেন না ফজর পড়লেন না এটা শুক্রিয়া নয় এটা শুক্রিয়া 
সুগ্রিয় হচ্ছে আল্লাহ পাকের ফরজ আদায় করা আর সুগ্রিয়া হচ্ছে হারাম নাজের থেকে বেঁচে থাকা আমার দেশের মানুষ আর বে নামাজি শুক্র আলহামদুল্লাহ পড়ে ওইটা শুক্রিয়া না মুখের শুক্রিয়া নফল শুক্রিয়া শুক্রিয়া আসল শুক্রিয়া হচ্ছে আল্লাহ পাকের প্রতি ইমান নিয়ে আসা আখেরাতের প্রতি গাঢ় বিশ্বাস রসুলের প্রতি গাঢ় বিশ্বাস কোরআনে কারিমেকে জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়ে প্রমাণ করে দেওয়া যে আল্লাহ তোমার শুক্রিয়া আদায় করছি এত সুন্দর কপালকে মাথাকে জমি নেই জন্য লুটাচ্ছি আল্লাহ তোমার শুক্রিয়া আদায় করছি এভাবে শুক্রিয়া আদায় করা আল্লাহ পাক বলছেন কেজা লেখা নজিজি মান সাকার এতে কি আমার পর্যন্ত যত মুসলিম আসবে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে এইভাবে আমি উত্তম প্রতিদান দেব ওই সব লোকদেরকে যারা শুক্রিয়া আদায় করবে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন সুরে কামার আয়াত নম্বর তেত্রিশে এরশাদ করেছেন কেজাবাদ কম লুতিম বিন নজর লুত আলিহ সালামের জাতি মিথ্যা মনে করল বিন নজর সতর্ককারীদেরকে নজর নজিরের বহুবচন সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করল বা অস্বীকার করলো প্রত্যাখ্যান করলো বিন নজর সতর্ককারীদেরকে নজির মানে সতর্ককারী সাবধানকারী সতর্ককারীদেরকে অর্থাৎ আম্বিয়া রসুলগণকে তাদের কাছে তো একজন নবীকে প্রেরণ করা হয়েছিল লুত আলী সালামকে তো সতর্ককারীদেরকে আল্লাহ পাকরবুল কেন বললেন এই জন্য বললেন এর তফসির যে একজন নবীকে অস্বীকার করা সমস্ত নবীকে অস্বীকার করা কেউ যদি একজন নবীকে অস্বীকার করে তাহলে সেই ব্যক্তি যেন সমস্ত নবী রসুলকে অস্বীকার করল কারণ সমস্ত নবী রসুলগণ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছেন সুতরাং এক নাবীকে অস্বীকার করা অর্থাৎ আল্লাহ পাকে অস্বীকার করা আল্লাহ পাকের সমস্ত রসুলকে অস্বীকার করা ইয়াহুদিরা বলছিলাম যে ইয়াহুদিরা মুসা আলী ইসালামকে স্বীকার করেছে তখন ধরে ঈসা আলী ইসালামকে অস্বীকার করেছে বরং জারণ সন্তান করেছে এ বেহাদ জাতি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামকে অস্বীকার করেছে সুতরাং তারা কাফের এইভাবে তারা খ্রিস্টানরা মুসা আলী সাল্লামকে অস্বীকার করেছে ঈসা আলী সাল্লামের নবুয়তকেও স্বীকার করেছে কিন্তু শেষ নাবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের নবুয়তের সালামকে অস্বীকার করেছে সুতরাং তারা কাফের অস্বীকারকারী এইভাবে একজন নবীকে কেউ যদি অস্বীকার করে সমস্ত নবীকে সে অস্বীকার করল সে কাফের হয়ে যাবে সে অস্বীকারীদের কাফেরদের দলভুক্ত হবে এই জন্য শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মত সম্পর্কে কোরআনি করিম আল্লাহ পাক এসাদ করেছেন সুরায় বাকারার শেষ রুকুতে কল্লুন আহাদিমুলে কোন রসুলের মাঝে আমরা পার্থক্য করি না লানো ফার রে কবাইন আহাদ মির রসুলে সমস্ত রসুল যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনা রয়েছেন তাদের মধ্যে কোন আমরা পার্থক্য করি না অর্থাৎ সমস্ত নবী রসুলের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি যে তারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে রসুল হয়েছিলেন শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা প্রত্যেকটি বিধি বিধানের বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে বাকি আগের নবী রসুলগণকে রসুল বলে বিশ্বাস করতে হবে কারণ তারা একই উৎস থেকে নিয়ে এসেছিলেন আল্লাহ পাকের দিন এবং আম্বিয়া রসুলগণের দিনের মৌলিক বিষয়গুলি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবাই দাওয়াত দিয়েছেন পরকালের কথা জান্নাত জাহান নামের কথা সকলে বলেছেন এইভাবে যেগুলি মৌলিক বিষয় দিনের ইমানের বিষয় এমনকি আমলের বিষয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় যেগুলি যেমন নামাজ আগের নবী গণের নামাজ ছিল যা কোরআনি করিমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত বিভিন্ন নবী রসুল গণের নামাজের কথা সলাতের কথা আল্লাহ কোরআনি করিম উল্লেখ করেছেন তো আল্লাহ পাকরবুল আলমিন এখানে নজর বলেছেন যদি জমা নিয়ে নিয়ে এটাকে বহু বচন তাহলে এইভাবে তাফসির করতে হবে যে একজন নবীকে অস্বীকার করা লুত আলী সাল্লামকে যে অস্বীকার করলো সে ইব্রাহিম আলী সাল্লামকে অস্বীকার করলো সে শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে অস্বীকার করলো সমস্ত নবীকে অস্বীকার করলো আর নজর কোন কোন তাফসির কারগণ বলেছেন যে নজর মাসদারের অর্থে রয়েছে অর্থাৎ সতর্ক বাণীকে অস্বীকার করলো আর এই রকমের অনুবাদ বিভিন্ন বাংলা অনুবাদগুলিতে করা হয়েছে তাহলে তর্জমা হবে এইরকম কাজ জাবাদ পাম লুতিম বিন নজর লুত আলী সাল্লামের জাতি 
সতর্ক বাণীকে অস্বীকার করলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে সতর্ক বাণী ছিল লুত আলী সালের মাধ্যমে যে দেখো সাবধান হয়ে যাও সতর্ক হয়ে যাও আল্লাহ প্রতি মান নিয়ে আসো কুফরি করিও না অস্বীকার করিও না আল্লাহকে পরকালকে এবং তোমরা এই নোংরা জঘন্য অশ্লীল পাপে লিপ্ত হয়ে না যে অশ্লীল চরিত্র তাদের ছিল গত সপ্তাহে বলা হয়েছে সমকামিতার বদ চরিত্র এবং রাস্তাঘাট দিয়ে যারা অতিক্রম করত তাদের কে তারা কষ্ট দিত তাদেরকে তারা কষ্ট দিত তাদের একটি বদ চরিত্র ছিল যে তাদের গ্রাম দিয়ে তাদের এলাকা দিয়ে যে কোনো মানুষ বাইরের কেউ চলাফেরা করলে তাদেরকে কষ্ট দিত তাদের রাস্তা দিয়ে যারা চলাফেরা করে বাইরের মানুষ তাদেরকে যদি গ্রামবাসী বা কোনো শহরবাসী বা কোনো এলাকার লোকেরা ছেলেরা কষ্ট দেয় তাহলে এটি হচ্ছে লুত আলী সালামের জাতি যে কাফের জাতি ছিল বদ জাতি তাদের বদ চরিত্র যেমন পাথর নিক্ষেপ করা থুথু দেওয়া বা কষ্ট দেওয়া বিভিন্ন রকমের কটাক্ষ করে এসব হচ্ছে কাফের বদ জাতিদের চরিত্র এটা মুসলিমদের চরিত্র নয় আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন এরশাদ করেছেন যে লুত আলী সালামের সম্প্রদায় সতর্ক বাণীকে অস্বীকার করল তৃতীয় তরজমা ইন্না আরসাল্লা আলিম হাসিবাহ তখন আল্লাহ পাক রাবুল্লা আলমিন এরশাদ করছেন যে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম পাথর বর্ষণকারী বাতাস হাস এবং পাথর বর্ষণকারী বাতাস এমন ঝড় যে ঝড়ে ছিল পাথরের বর্ষণ জড়ো ছিল এবং পাথরের বর্ষণ ছিল আর তার সাথে সাথে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সেই দেশকে সেই এলাকাকে তার দুম এলাকাকে আল্লাহ পাক উল্টে পাল্টিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আল্লাহ পাকের এত গজব হয়েছিল ক্রোধ হয়েছিল এই জাতির উপর ইল্লা আল আলু তিন তবে লুত আলী সালামের পরিবার আল মানে সম্ভ্রান্ত পরিবার আহাল মানে যে কোনো পরিবার আল এবং আহলে এই পার্থক্য আছে আহাল যে কোনো সাধারণ পরিবারকে বলা যায় আর বিশিষ্ট পরিবারকে বলা যায় আহাল সাধারণত বলা হয় সম্ভ্রান্ত পরিবারকে এই জন্য আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলে মোহাম্মদ বলছেন আলে মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লামের বংশধর আহলে মোহাম্মদ বলছেন কিন্তু আহাল মানেও পরিবার হয় আর আল মানেও পরিবার হয় ইল্লা আল আলু তিন তবে লুত আলী সালামের পরিবার তার পরিবার অর্থ কত সপ্তাহ বলেছিলাম হ্যাঁ তার স্ত্রী নাই কারণ তার স্ত্রী কাফের অবস্থায় ছিল সেদিন আল্লাহ পাক তাকেও ওই কাফের জাতি বদ জাতির সাথে ধ্বংস করেছিলেন পক্ষান্তরে এখানে পরিবার বলে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তার দুই মেয়ে তার ছেলে সন্তান ছিল দুই মেয়ে যারা ইমান নিয়ে এসেছিলেন নবী লুত আলী সালামের উপর না যাই না হম বেসাহার তাদেরকে আমি রাতের শেষ প্রহরে পরিত্রাণ দিয়েছিলাম নাজাত দিয়েছিলাম আল্লাহ পাক ভোর রাত্রে আজাব পাঠিয়েছিলেন এই কাফের জাতির ওপর পাপিষ্ট জাতির ওপর আর তাদেরকে রাতারাতি বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন আগে তারা গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল আল্লাহ পাকের হুকুমে তারপরে সেই গ্রামের উপর সেই এলাকার উপর আল্লাহ পাকের আজাব এসেছিল নেহমাতাম মিন এনদেন আল্লাহ পাক বলছেন আমার পক্ষ থেকে এই হচ্ছে অনুগ্রহ লুত আলী ইসালাম এবং তার এই পরিবার যারা ইমান নিয়েছিল তাদের ওপর কেজালেকা নজদি মান সাকার এইভাবে আমি উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকি ওই সব লোকদেরকে যারা শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করেছেন লুত আলী সালাম তার দুই মেয়ে সুতরাং আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিয়েছিলেন এই আজাব থেকে রক্ষা করেছিলেন এইভাবে কেমন পর্যন্ত যারা আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করবে ফরজ অজেব আদায় করার মাধ্যমে হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহ আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসার মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বালা মসিবত থেকে রক্ষা করবেন হেফাজতে রাখবেন লুত আলী সাল্লামের ঘটনা বা তার জাতির ঘটনা এখানে খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে বিস্তারিত বিভিন্ন সুরাই রয়েছে তার মধ্যে সুরাই হুদ বিশেষ করে আপনারা দেখতে পারেন সুরাই হুদ আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বিস্তারিত সেই জাতির কথা বর্ণনা করেছেন মোহন আল্লাহ এরশাদ করেছেন ওয়ালাকাজ আনজার আহমদ সাতানা আর নিঃসন্দেহে লুত আলী সালাম তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন আনজারা ইউনজের মানে সাবধান করা সতর্ক করা সাবধান করেছিলেন বাদশা তানা আমার পকড়াও থেকে বাদশ মানে হচ্ছে শক্তভাবে ধারণ করা আল্লাহ পাক বলছেন আমার পকড়াও থেকে যে আমি আল্লাহ তাদেরকে ধরে নেব এই শক্ত আজাব থেকে সতর্ক করেছেন লুত আলী সালাম ফাতা মারাও বিন নজর কিন্তু তারা ঝগড়া করেছিল তামারাও মানে মেরাউন থেকে যদি হয় এই শব্দটি তাহলে মেরাউন মানে ঝগড়া করা ঝগড়া করা 
তোমার বিন নজর কিন্তু তারা ঝগড়া করেছিল বাক বিতন্ন করেছিল বিন নজর সতর্ক বাণী সম্পর্কে আল্লাহ পাকের এই সতর্ক বাণী সম্পর্কে তারা লুত আলী সালামের সাথে ঝগড়া বিবাদ করেছিল এই একটি তাফসিল আর তামারাও শব্দটি যদি মিরিয়াতুন থেকে মুস্তাক হয় বা উৎপত্তি হয় এর তাহলে মিরিয়াতুন মানে সন্দেহ হয় কোরআনে করিম আল্লাহ বলে ফালা তা কফি মিরিয়াতিম মিনহ এতে কোনো সন্দেহ করিও না তাহলে অর্থ হয়ে যায় ফাতামার আবিন নজর সতর্ক বাণী সম্পর্কে তারা সন্দেহান হয়েছিল বিশ্বাস করতে রাজি হয়নি আগের অর্থ ছিল তাফসির ছিল তর্ক বিতর্ক তারা করেছিল মানতে চায়নি তর্ক বিতর্ক করেছিল আর দ্বিতীয় তাফসির যদি মিরিয়াতুন থেকে তামারাও নেওয়া হয় দুটি অর্থ হইতে পারে এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের একাধিক তাফসির রয়েছে আর সবগুলি ঠিক তাহলে মিরিয়াতুন থেকে যদি তামারাও হয় তাহলে সন্দেহের অর্থ হবে সুতরাং তারা কি করেছিল আল্লাহ পাকের আজাব কি বিশ্বাস করেনি সতর্ক বাণী যে তাদের সামনে পেশ করা হয়েছিল লুত আলী সালাম পেশ করেছিল তা বিশ্বাস করেনি বরং তারা সতর্ক বাণীতে সন্দেহান হয়েছিল তারা সন্দেহ পোষণ করেছিল আল্লাহ বলছেন আর তারা লুত আলী সালামের মেহমান জাইফ মানে মেহমান অতিথি লুত আলী সালামের অতিথি সম্পর্কে তার সাথে রাওয়াদু হু লুত আলী সালামের সাথে তারা পীড়াপীড়ি করেছিল বা দাবি করেছিল যে আমাদের হাওয়ালা করে দাও হে লুত তোমার বাড়িতে যেসব তোমার অতিথি এসছে আমাদেরকে দিয়ে দাও পীড়াপীড়ি করেছিল তারা দাবি দাবা করেছিল যে আমাদের হাওয়ালা করে 